आप सबका ब्लैक होल में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया माजत चाहते हैं हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं आज मगर चलिए मौजू इतना दिलचस्प है और स्पीकर हमारा इतना काबिल है और इतना इनकी इतनी धूम है कि शायद जो आधा घंटा हम ऊपर चले गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इतफाक़ की बात है कि आज के चंद रोज पहले मुझे पता चला कि डॉक्टर नवीद सैयद यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं कुछ चार साल पहले जब मैं कैलगरी गया था कनाडा तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैल मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल गया था जहाँ डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द लेबॉरेटरी हैं और उधर वो एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट कर चुके थे उसमें मसरूफ अमल थे तो वो एक्सपेरिमेंट ये था कि ब्रेन को ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक चिप के साथ इंटरफेस कर रहे थे और उसके कई मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसमें बंदरों को भी इस्तेमाल किया गया था तो ब्रेन द ब्रेन ऑफ द मंकी वाज वाज कनेक्टेड विद अ सिलिकॉन चिप और डायरेक्ट सिग्नल्स फिर वहाँ से मैकेनिकल लीवर्स को पहुँचाए जा रहे थे तो जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर नवीद सैयद यहाँ आए हैं तो मैंने कहा कि ब्लैक होल में इनका आना तो फिर बहुत ही ज़रूरी है इसलिए कि हम यहाँ ऐसी बातें बहुत शौक से सुनते हैं और आज हम इस उम्मीद में हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखेंगे तो आप प्रेजेंटेशन अपनी दें बहुत सी स्लाइड्स हैं आपके पास तो उसके बाद फिर हमारी कुछ गुफ्तु होगी और जिसके बाद फिर हम सवाल जवाब के लिए ये निश्चित खोल देंगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगर बिल्लामान रहीम सबसे पहले तो माजरत असल में मैं समझा कि शायद यहाँ पे हमें सात बजे आना है हम लोग एक आपके इस्लामाबाद में जो टोल रोड है मरी एक्सप्रेस वे पे वो हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं दैट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान वी हैव परचेज सेवेंटी हैक्टर्स और उसकी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई एंड इट विल बी वन ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज सो जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ लाना चाह रहे हैं सम ऑफ दोज आई विल डिस्कस विद यू टुडे सो हाउ मैनी ऑफ यू एक्चुअली नो सो लेट्स मेक इट इंटरक्ट ये बहुत बहुत इजहार तशक्र भी उस भाई के लिए इज हिमसेल्फ इज एन एमिनेंट स्कॉलर एंड अ साइंटिस्ट एंड अ रिसर्चर सो वी कैन नेवर टर्न हेम डाउन वेन ही आस फॉर एनी थिंग टू डू एंड ही इज रियली प्राइड ऑफ द नेशन नॉट ओनली दैट बट आई थिंक द साइंटिफिक कम्यूनिटी एज वेल सो जब बात ब्रेन की होगी तो हमारे यहाँ अक्सर खटाखट और ब्रेन मसाले की तरफ लोगों का ध्यान जाता है पाकिस्तान में कि ये कोई ब्रेन मसाला है इसको आपने वो करना है ह्यूमन ब्रेन इज़ एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स दैन एनी थिंग ऑन दिस प्लानट वो भाई आपको बता देंगे गैलेक्सीज का मिल्की वेज और इसका बट एक्चुअली यू हैव मोर ब्रेन सेल्स दैन देर आर स्टार्स इन द मिल्की वे so it's really really complex but it's only 2% of your body weight totally but it takes 20% of your blood uh, volume or 25% of glucose so se aap andaza laga le and then there are trillions of synaptic connections between um, brain cells aur to aaj ke topic ke hisab se ki ye brain development ke jo marahil se guzar kar आपके एंड ऑफ लाइफ तक जाता है तो इसके अंदर यानी क्या ऐसे पहलू हैं कि जिनको हम साइंटिफिकली टैप कर सकते हैं सो um, देखिए so एक अगर एक आप रेत स्पेशली फॉर लिटिल वन इफ़ यू टेक अ सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड यू कैन एक्चुअली पुट हंड्रेड थाउजेंड ब्रेन सेल्स ऑन टू इट राइट इट्स सो कॉम्प्लेक्स एंड देन आई कैन लाइट अप वन ऑफ दीज बल्ब्स विद योर ओन ब्रेन so you have that much electricity in your brain so that's really what it is um so we will really go through these um we have now begin to you like demo sakti aagi 
So brain is actually the fastest growing organ in the human body. During development, the growth is so incredible. You can <clears throat> see, you can compare here as well. If you compare the brain with the stomach, so you can see how brain is from the stomach. But as we become a professor or a professor, all these things are going to be lost. The mind is going to shrink. So it really is um, an, an incredibly a fast-growing organ. Our vision starts to develop soon after. You know, during um, a birth, bee, there are the... Retinotectal pathways which are developed, but the vision is soon after birth. If a child is born, if a child is born, if you put a patch on his one eye, just for a few days, when in a critical period, the brain is developing, then that child will be blind for life in that eye. So the children who can't hear, they can't hear the same thing. So this activity is so robust that if it is not properly aligned in the brain, then the brain development is seriously compromised. In this way, in the languages, the people who have read in their homes, who are both professional and their parents, if you do the analysis of the child and a child, in language, there is more than 3 million words of deficiency. So actually, you learn you know, by hearing the words. So, our um, language is in the infancy, if you are learning any other language, then any child can learn any other language. But when you learn another language, in the age of 13 years, then you have to develop separate tracks for that. This is why, when you learn a second language, then you always speak with an accent. So that's what it is. And language has such an important role in the brain development that if we have three hours of the children for three days and for one week, if you talk only to them, then the child of 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 the child will not be able to understand your mother. It will be so important to you from your voice. It will be so important to you. So, the languages are also really, really important when you have a development. Then, you can see that there are many such things that the brain of the human being is one of the fastest growing organs in the human body. So, you can understand that this dialogue will be a monologue, but I will make it into a dialogue. Okay? So, um, and if there is any question, you can raise your hand too. So, today's topic is that what is our intelligence? What is artificial intelligence? And what is machine learning? How can we really understand this? I won't show you everything, but if I had shown you, they would have probably put me in jail in, in Pakistan. That in this field, the advances are they are just absolutely remarkable. Um, we, um, so we will talk about this. Now, how do we define intelligence and learning a memory? Are humans learning machines? And can machine learn um, and acquire human intelligence? And I can tell you, okay, if now the super AI can get access to limbic system of humans, you can design them to have feelings. So they will have emotions, they will have affections, and they already do to a certain extent. But let's see what actually happened. So my take-home message for today will be that if you log jo hai is yani shobe me Pakistan me, if you are not developing uh, yourself, uh, the train has the boat has already left or the train has already left. Ab dekhiye ki ab ham log yani it's hard thing to say. Ab ham Angrezon ke holam nahi honge, ab ham Hinduon ke holam honge. They are the ones who are really excelling in the IT business, and every major corporation in the world is actually run by. You have 40% of the drugs from India. You have all the vaccines from India. They are standing on the sun, and we don't get the sun here. They are sitting on the sun and sitting on the sun. So, you know, 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 So, you know, our human brain is unique um, for now. Um, it changes all the time, and it creates a really unique life story. 
और आई कैन टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक साहब थे उनके फादर की डेथ होने वाली उन्होंने कहा कि ये टर्मिनल हैं तो वो बैठ गए अपने बाप के साथ और उनकी आवाज़ में उनकी सारी ज़िंदगी के जो असरार और रमूस थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया आप बचपन में कहाँ जाते थे क्या करते थे क्या पसंदीदा चीज़ थी कौन सी फुटबॉल टीम पसंद थी आप अम्मा से कब मिले आपकी शादी कब हुई फिर हम पैदा हुए आप एवरी जो भी उनके एस्पेक्ट से आपको कौन सा गाना पसंद था ज़रा गा के सुना दें सो वट एवर ही डेड ही एक्चुअली रिकॉर्डेड और उसके बाद उन्होंने ऑलगरिदम जो है वो वो क्रिएट किया और ए आई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बाद और वो ये करते थे कि अपना फ़ोन उठा के डायल करते थे अपने बाप का नंबर एक कहते थे डैड हाउ यू डोइंग वट्स गोइंग ऑन एंड डैड एक्चुअली न्यू वट वॉज द टेम्परेचर लाइक वट द वेदर लाइक एंड ही कुड टॉक बैक टू हिम अरे ये नहीं ऐसे नहीं करो बेटा ऐसे करो ऐसे नहीं करो ऐसे करो सो वी आर इन सम केसेज ब्रिंगिंग द डैड बैक टू लाइफ एज वेल यूजिंग एन ए आई टेक्निक the future of brain chip technology that's my uh, my field and i will show you what it is that we can do now and i think will ai be a conduit um, you know to us as a hybrid kya hum aapas mein mil ke reh sakte hain dekhiye quran mein bhi allah ne kaha tha ki ya ayul insaan agar tum behave nahi karoge to tumhe replace kar diya jayega i wonder whether we are actually we are creating our own replacement so those are interesting things and elon musk uh, you know i we have licensed a few technologies to him too and he said are we summoning the devil i think devil is already out there so intelligence is it really the ability to acquire and apply knowledge and skills those may you get to recognize a particular problem and then find a solution for that problem and then learn from your experiences is what we define from a psychological perspective as to what what intelligence really is now what's learning and memory learning and memory they are also both closely related uh, concept learning is the acquisition of skill or knowledge and memory is the expression of um, what you have acquired and what you have learned another difference is the speed in which these two things happen if you acquire new skills or knowledge slowly and laboriously that's learning हमारे यहाँ कानों में लगा के लोग गाने सुनते हैं और फिर समझते हैं कि इम्तहान में पास भी हो जाएंगे दैट एक्चुअली विल नॉट क्रिएट गुड मेमोरी यू विल हैव फ्रेगमेंटेड मेमोरी यू मे रिमेंबर बट द रिकॉल बिकम्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट सो एनी थिंग दैट विल डिसरप्ट अब क्लास में जो सबसे पीछे बैठते हैं वो और आने वाले का मुशाह मुआना करते हैं सो योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली बींग रियली बम्बार्डेड एंड दैट डिसरप्ट द मेमोरी सो वैन वी थिंक अबाउट रियली क्रेडल और अर्ली स्टेज इज ऑफ क्रेडल <clears throat> our brain is uh, you know um, somewhat organized um, and it can sort out um, you know what is worth paying attention to ke kis cheez ke upar aapne attention deni hai to brain us hisab se kuch na kuch organized hai lekin baby ko malum nahi hota ke usko zindagi mein kaun si cheezon ke liye skill set develop karna hoga to so they pay attention to everything this is why um you know a monkey's brain is almost identical to that of mine 98.9% how come humne bandron ko chidiya ghar mein band kiya hua hai aur hum yahan pe baithe hue hain can anyone answer why the reason is sure perhaps because the monkey does not have metacognition but we do have uh, understanding that we are intelligent the monkey is intelligent but he doesn't know if he is intelligent or not that's a good good way to look at it but you know we did some experiments where we have these monkeys um and in different cages and one both of them have to reach out to pull a bucket and that comes with fruits when this monkey will put separate them one banana one apple one orange this way and then if he doesn't share wo hum trick play karte hain ki all of a sudden he looks around one of the banana disappears now this monkey that monkey will never help him again right so many high level cognitive functions even primate have but the difference is that when a human baby is born only 25% of the brain is wired the rest is all blank 
and you have the opportunity to actually plug in whatever you want. A monkey has 75% of his brain is hardwired when it's born. So monkey does not have the ability to actually learn. If you walked in, or yahan pe sare agar plugs occupied hote to aapke liye jagah nahi thi, right? But for human baby all the plugs are open, you can actually plug it, plug in wherever you like, and this is how you really learn. Be that as a good memories or bad memories and experiences. Shuru mein when they are matlab jab matlab they are created to 75% unka brain wo hota hai to how did you prove that matlab kaise how did you find out what is the mathematical thing behind it so what you, you what you do is you actually look at number of synaptic connections that are already established in the brain right develop ab dekhiye ek hi aapke yahan mulk ke halat se milti julti jo surat hal hai ek hi bade yani cage ke andar seven monkeys hain और एक लैडर लगा हुआ है लैडर के ऊपर जो है बनानाज आर हैंगिंग तो मंकी आते हैं यू नो मंक बनानाज दे क्लाइम अप और जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगते हैं उन पर ठंडे यख पानी फेंक दिया जाता है अब वो कभी भी बंदर जो है वो उसके करीब नहीं जाता आप उसमें से एक मंकी को निकाल के एक फ्रेश मंकी उसमें से डाल दें वो कहेगा ये बद्दू बेवकूफ़ बैठे हुए ये केले लटक रहे हैं कोई नहीं इनको तोड़ रहा तो वो जैसे ही जाता है बाकी बंदर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं right they have never they, you know that monkey has never been exposed aur uske alawa ek monkey ko nikal ke ek fresh monkey ko aap le aaye usme wo bhi banana ke liye jab jata hai to wo jis pe pani kabhi nahi pada tha wo bhi pitai karne walon mein shamil ho jata so this mob mentality is actually inculcated in the brains uh, of primates but uh, monkeys ko humne language sikhane ki koshish ki but the monkey realizes ke main jab kehta hu ke bhai ji ki haal hai तो ये जो है मुझे केला दे देता है बट द लैंग्वेज एक्चुअली मेंट नथिंग फॉर देम राइट सो इट्स ओनली फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड दैट वी हैव एक्वायर्ड द एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रेन कनेक्टिविटी सो वी कैन टॉक अबाउट दिस टू सो माइंडफुलनेस इज रियली नोटिसिंग द डिटेल्स आर ऑल अराउंड यू देन वी आल्सो नो बीइंग प्रेजेंट राइट हियर एंड राइट नाउ एंड थिंकिंग बिफोर एक्टिंग एंड देन और स्पीकिंग पेइंग अटेंशन टू हाउ योर बॉडी इज फीलिंग सो you know if you divide your brain uh, in a component of conscious and unconscious the conscious part of your brain scans um, 42 frames per second but the unconscious part of your brain scans 1.2 million i may ask you where are your fingers you didn't know until now right now you say oh it's still here hasn't left the room yet <laughs> so that really is the the unconscious part that also occupies a huge area in our brain so knowing Uh, paying attention to a brain health is really interpretation of senses and the control of movement mental and emotional processing and then maintenance of your normal behavior and cognition this is what we defined um, all of this so i'll tell you my personal story i was scientific director of children hospital we had young girl maybe 12 years of age uh, she got sick she had cold and flu and family ne samjha ke shayad usko zukam flu ho gaya उन्होंने उसको थाइलानॉल दे दी और जो भी कोल्ड की मेडिकेशन होती है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई बल्कि और ख़राब होती चली गई उन्होंने दो तीन दिन उसको घर पे रखा तो वो जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके आए तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि शी इज़ वेरी वेरी सिक उसको हम इंटेंसिव केयर में ले गए तो इंटेंसिव केयर में शी वॉज देयर फॉर सेवेंटी टू आवर दैन शी डाइड शी फैस्ट अवे and everybody was really heart broken so unhone humse kaha ki can you do the autopsy and see in the brain what might have gone wrong so brain is really sitting right there and it is <clears throat> it is biological you can see the biological tissue different parts lekin aap ye nahi bata sakte ki uski jo thoughts thi uski jo feelings thi uske jo beliefs the ke santa claus aayega tooth fairy aayegi main doston se kutti karungi maa baap se ye karungi mera future ye hai none of this we had any clue by looking at mere biological tissue there's nothing you can do right it just sits there a piece of tissue so what really allows us to be able to think who we are you know how our brain processes emotions empathy affection kindness hate love all of these aspects you cannot deduce from uh, just mere tissue <clears throat> 
पर एवरी वन हैज देयर ओन यूनिक स्टोरी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम अगर आपकी ब्रेन को डाउनलोड कर लें तो क्या आपकी हम मेमोरी को रिट्रीव कर सकते हैं यू नो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन इन द इन द ए आई इंडस्ट्री कैन आई डाउनलोड योर ब्रेन ऑन अ यू एस बी एंड एंड देन ट्राई टू फिगर आउट एवरी थिंग अबाउट यू राइट इज समथिंग दैट यू थिंक अबाउट बट वट इज योर स्टोरी इज रियली रियल इनर मोस्ट स्टोरी फॉर अस you know we call it our biography and that is something very unique story ab jo yahan ka mahol hai aap kisi ko jab batayenge you cannot really tell anybody with exquisite detail ki uswak lighting kaisi thi awaaz kaisi thi kaun kaun mere sath baitha tha what did it smell like what did it taste like what does it feel like that is almost impossible to capture so each of us would have a singular narrative which is continuously and and unconsciously drawn and redrawn all the time no two thumb prints are identical no two irises are identical no two humans are identical and in your story is really your stories to be ourselves agar hame apni zaat mein agar hum wohi banna chahe to hame isko process reprocess aur usko recapitulate recollect our our own personal drama this is what will define us who we really are so we are constellation of our sensation and and uh, this is something that you know ai will often have difficulty understanding do you know what time it is 7:00 so that was not my question <laughs> <laughs> right the answer should have been yes i do or i don't and if ud bhai he says to me that do you know what time it is so i know that i'm late i'm running over my talk right and if i am driving my wife says do you know what time it is i know somebody going to get hurt real bad <laughs> right that would be me and i say the same thing a patient who is undergoing um, you know um, uh, neurodegenerative processes mai unse puchunga do you know what time it is that actually <coughs> means something so from an ai perspective this lingo and this actual gestures are very very difficult to interpret right कि ये बात जो एक ही जुमला कह रहा है ये शख्स ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स में इसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं सो हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस सो दैट इज बिकॉज यू नो अ नॉर्मल पर्सन ओन्स हिज ओन पर्सनल परसेप्शन विच इज रियली हार्ड टू टैप इन टू बट वी विल ट्राई इन शाह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यू ऑल नो इज रियली अ थियोरी इन द डिवेलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज एबल टू परफॉर्म टास्क दैट आर नॉर्मली यू नो एक्सपेक्टेड ऑफ ह्यूमन्स um decision making and translation between languages artificial super intelligence which is when one machine could have the capacity of the entire human race when i came from canada i had to go to united states and then fly over i did not touch my passport i just went through and my my face was scanned right and i was given clearance green light you can go through right so the facial recognition your voice recognition your thumb this is what is taking i actually have a chip implanted in myself as well and it has all my life story uh, captured in it and has my passport my all other details and i just uh, sorry we can show you afterwards ab pakistaniyon ka pata bhi nahi hai ki kya kar no no i just get just get Uh, so machine learning is really the application of ai that enables the system to automatically learn from experience without human intervention and i don't know younger generation will know about go jo game hai it's really complex but this particular alpha go it trained itself to play that game and it defeated every single human being on the planet it made a single move aur us move se kya hua ke jo world champion tha he just asked for 15 minutes break cuz he just he just couldn't handle it how could this move be ever made so alpha go for example is that they are really intelligent but my take home really message is ke hamari jo biological intelligence hai we are giving it up for artificial or technical intelligence याद होगा आपको कि लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका आई क्यू वॉज रियलीज यू नो दे कु टेक यू एनी सिंगल स्ट्रीट द हिपो कैंपस वॉज वेरी लार्ज एंड नाउ दे यूज जी पी एस 
तो जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे यू डोंट यूज इट यू लूज इट राइट इवेंचुअली यू लूज इट सो दैट इज अनदर फैक्टर बट माई टेक होम मैसेज फॉर द यूथ इज डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज नॉलेज इज नॉट विजडम विजडम रिक्वायर्स कॉन्शियस एंड सो फार ह्यूमन स्पीसीज आर दी वन दैव कॉन्शियस बट वट इफ दीज मशीन्स एक्चुअली गेट कॉन्शियस right that would be interesting so as i said earlier that humans to humanoid which is really from birth all the way up to a cradle to grave um you know can we have um, oh by he knows very well that consciousness also probably is quantum consciousness which comes from outside right so there are different different ideas but if you compare our brain with the machine so 100 billion neurons there are more than stars in the galaxy in a trillions of synaptic connections and by the time you leave and if you stayed awake you will get several thousand new synapses in your brain and that would allow you to learn about different aspects processing capabilities 200 hertz speed of sound equivalent it has limited storage capacity limited space capacity when you look at a computer processor and they are still older one 20 gigahertz speed of light at th- you know 300 million meters per second one week it can learn jo 20 saal lagenge insaan ko seekhne mein aur in 40 din ke andar itni storage capacity develop kar sakta hai ki that will take humans 100000 years so you can see the comparator right to what it is to aapka jo jisko dushman samajhte hain uski capabilities kya hain aur aapki apni brain processing capabilities then you have really digital um, and telehealth which is 5g now 6g's and going on and then you have computer um, in a quantum and cloud computing they are also coming online the jiski wajah se jo hai ab bahut si cheeze aisi ho gayi hai this is how your doctor will actually look like and there is no exaggeration you know अब मैं यहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोशिश कर रहा हूँ आपने सुना होगा जो कनाडा आर्म है स्पेस स्टेशन में जो आर्म है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आर टेक्नोलॉजी व्हिच इज न्यूरो आर्म एंड नाउ वी कैन परफॉर्म सर्जरीज समवन सिटिंग इन अ डिफरेंट रूम यू कैन हैव लाइव इमेजेस एंड देन यू कैन एक्चुअली रिमूव द ट्यूमर इन द मैगनेट बाय यूजिंग अ टाइटेनियम रोबॉट दैट कैन गो इन and it can take out the, that the tumor tissue so this is what your doctor looks like can human brain be paired with a computer power ab dekhiye medicine mein ye ki physicians ki errors hain technology has limitation and also you have resource limitation that you cannot <coughs> apply or adopt these uh, technologies uh, if you have ai writing tools which is really grammatical errors i don't know how many of you used uh, chat gpt हम लोगों का बड़ी मुश्किल होती है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टेड ऑफ चीटिंग दे एक्चुअली यूज चैट जी पी डी टू राइट एन एस ए विच इज़ हार्ड टू रियली पिक अप बिकॉज यू नो दोज वर्ड्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर दे वर जस्ट मेड अप सो पीपल आर राइटिंग देयर एस एज एंड डूइंग ऑल इवन रिसर्च ग्रांट्स यूजिंग चैट जी पी डी सो इट कैन ऑल्सो ब्रेन स्ट्रॉम आइडियाज कलेक्ट एंड सिंथिसाइज डेटा which is really ai is all writing tools and then you can see the disease prediction um you can have hypertension diabetes kidney diseases and you can take it all the way from time that it will save it will determine physical side effects for an individual the emotional burden that it may have somebody going through chemotherapy or uski puri cost ka analysis this ai can do it in no time we are now using this on so many different um venues and ventures uh, <clears throat> to actually help similarly you know you have cancer lung cancer liver cancer cirrhosis human and and uh, you know 96.9% and an ai can detect and predict all of them even with better accuracy so now people have started to actually use them as a conduit to double second opinion ke liye they they can use um, you know an ai hamare yahan radiology ke sare procedures hain they are also done and i'll show you some of the application that we do 
सो इट रियली इज बिकमिंग ए वन स्टॉप शॉप विच इज़ द प्रसिजन हेल्थ हमारे यहाँ यानी नर्स इज अट्रैक्ट मेडिसन इज ट्रैक्ट एवरी थिंग एट्स गेट्स ट्रैक्ट एंड द फ्यूचर ऑफ मेडिसन विल बी वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग वी um have these capsule that you can swallow the capsule go through gi tract it locates a polyp and then it tells the surgeon that i have located this polyp it doesn't look very good do you want to take care of it or should i cut it off so it has a little laser and it zip 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 and it snips it off and it then takes it with itself and you can collect it at the other end do the biopsy on that same uh, same polyp we also have biosensors that you can actually have these sensors attached to your body that will determine all of your vitals and also your location because people who have alzheimer jinko nisyan ki bimari hoti hai bechare wo kabhi dawai lena bhul jate hain kabhi wo gum ho jate hain you can track immunotherapies jisme aapka apna immune system jo hai isko reprogram karke jo cancer ke cell hain unko attack ke liye taiyar kar liya jata hai isi tarah se nano particles and nano medicine we can tag them with specific antigen wo jacket identify karti hai jo tumor cell hai uske sath attach ho ke then it actually destroys it on site so is that really working or oh yes process? oh yes right. many of these uh, techniques are actually in the works now and they've gone through clinical trials and they are going through applications we can also take blood from a pregnant mother who is recently pregnant we can uh, then determine whether the baby jo abhi paida hone wala hai kai mahino mein usme koi genetic defect to nahi hai agar wo genetic defect hota hai agar baby mein down syndrome hai to aap jo hai us faulty gene ko clip karke you can insert the part of the dna which is healthy dna all right so that is also in the works too you can modify dna to um, you know um, to a gr- larger extent then remote diagnostics whereby surgeon or doctor can sit in a different place we also have the ability to do hybrid operating room where the doctor works with a robot to do surgery and then you have a, you know many other ab hamare ha covid mein we were using these robots and this robot will go inside where all the covid patients are deliver the medicine and give them water to take their vital signs no nurse ever got exposed to these uh, patients who were really highly infected so i think many things are changing in you know, a tuberculosis to edema you can see for a normal person it's very difficult to determine through an x ray lekin ye hai ki ai will actually tell you ki ye tumor hai ye edema hai ye tuberculosis hai and there are thousands and thousands of these x-rays being scanned through to put the data in and it will predict and the predictive models are just incredible so the challenges for ai application is that again i talk, talked about pragmatics of ai facilitated communication has really not been fully studied many have um, uh, it may have unforeseen impact uh, on patients who receive message agar aapki surgery kisi रोबाट ने की है तो आप किसको सू करेंगे किसको पकड़ेंगे इसीलिए देखें डॉक्टर जो है ना वो मास्क पहनता ताकि आप उसे पहचान न सकें बाद में सो हाउ डू यू रियली डू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड वट काइंड ऑफ इलोक्यूजनरी फोर्सेज यू नो वट काइंड ऑफ स्पीच एक्ट इज रियली परफॉर्म्ड वेन एन ए आई इज कन्वर्सिंग अब यह है कि हमारे यहाँ इंटरव्यू भी जो है वो रोबाट से लेते हैं आप किसी भी कंपनी में डायल इन करेंगे तो आप ये समझेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं वो एक्चुअली दैट्स अ रोबो कॉल द रोबोट इज इंटरव्यूइंग एंड देन फ्रॉम योर लैंग्वेज दे आर रियली डिटर्मिंग सो इश्यूज विद ए आई इन क्लिनिकल सेटिंग इज बायस इन डेटा लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेटोरी आउटपुट यू नो जो भी उसको सिखा दिया प्राइवेसी इशूज हैं कंसेंट ऑफ डेटा वेदर यू कैन यूज द डेटा which is really acquired दिस वे इज देर राइट टू नो दैट द ए आई वॉज यूज फॉर योर डायग्नोसिस an assessment and then you know many of this it's important to understand that the behavior is prop you know purely syntactic and not semantic so language is really also very important for that purpose so do patients have the right to know that's a really ethical question people were terrible at knowing when they were interacting with an ai or with a human being log nahi bata sakte ki wo kis se baat kar rahe the so these are really some of the issues but will ai ai ever become sentient if it does what would our word be like so this is 
a really you know, very important question to, to ask. They can reproduce themselves. They can produce themselves. They don't need humans to produce them. Um, they can create their own incubator. So this is really what the future looks like. To become reality. Could we have the volume, please? In the near future. Any volume? All right. Uh, I'll give him the volume. only takes a moment for the unthinkable to become reality. In the near future, tragedy may come with new choices. Imagine you've been in a car crash that's killed your daughter. Is she okay? Is she okay? Is she or has it? Is she breathing? Is she breathing? Hey, hey, hey. Is she okay? Time of death, 917. Your daughter's brain was not impacted by the accident. If you wish to scan her brain for digitization and upload, you have approximately five minutes. Do it. Now imagine the power you wield when you can order a digital copy of your daughter's brain. And do you know what comes next? Hi, Dad. One day delivered to your doorstep is an artificially intelligent android that will act, look, emote, just like your daughter. Every memory from birth on will remain intact, but she'll also be a walking computer with access to all the world's knowledge. This is what your world will look like. This is the future of artificial intelligence. Let me introduce you to Erica. Takes a moment. <laughs> Hello there. May I ask your name? Hi there. My name is Ignacio. It's nice to meet you, Ignacio. So, what country are you from? I'm from Canada. It's pretty cold there, eh? Meet Erica the android. She or it, depending on who you ask is one of the most sophisticated humanoids ever designed. And she's giving us a glimpse of what a year million AI might look like. Modern computers are adding machine. They add very fast, giving the illusion that they're thinking. So is it really possible that we might reach a point of singularity? This is what will happen in the next 20 years or 30 years. And <clears throat> a lot of things are actually already happening. And I will give you some glimpses that we do to get to that stage as well. So, um, you know, are we summoning the devil? <clears throat> Maybe if we don't really get our act together and wake up, we will sit in the and we So the idea was that can we tap into information processing capabilities of the brain? When I was PhD, I was doing uh, brain cells saath, record kiya, main pe chal I only realized I was the dumbest person on earth. Brain cells brain ki functionality ko kaise aap sakte hai, kaise wo kar sakte hai. So then we started to really develop technology. Dekhi, aapka brain, anything that you do, <clears throat> you owe it to your brain's functionality. Brain ke function se hi aap uska so if you have to remove your brain from the brain, then it is necessary that you understand its functionality. So to record from large networks of neurons, and that wasn't <coughs> possible. The other thing is, if your brain is damaged, whether it's a stroke, hai, trauma, hai, injury, hai, Parkinson's, hai, Alzheimer's, because damage natural uh, tissue ki re, brain ki kabhi nahi hoti. Your skin cut, jati, your repair, your blood is blood your waste, ho jai, wo produce. Ho jata hai. Your liver be regenerate, kar jata hai, but your brain cannot regenerate. So, jo tissue loss ho gaya, how do you regain that lost brain function? So, we thought that if we were to design a semiconductor chip, which we can pair, kar rahe, wo brain cell se baat kar sake, brain cell us se baat kar sake, to aap wo conduit bana lenge, ke jo brain ka hissa damage hua hai, usko aap is chip se replace karke, 
इस हिस्से को उस हिस्से से कनेक्ट कर दें सो दैट वॉज रियली वॉट वी वेंट आफ्टर कैन कैन वी रियली डू दिस एंड वी टुक द फर्स्ट स्टेप वी वर द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू डिवेलप द फर्स्ट बायोनिक हाइब्रिड वेयर ब्रेन सेल्स वर कनेक्टेड विद सेमी कंडक्टर चिप दे कैन टॉक बैक एंड फोर्थ वी वर हाईलाइटेड इन टाइम मैगजीन ऑन द फ्रंट पेज एंड द डिस्कवरी चैनल्स एंड सी एन एन एंड बी बी सी ऑल अदर नेटवर्क द आइडिया वॉज दैट इट एक्चुअली इज पॉसिबल टू कनेक्ट ब्रेन um cells with a semiconductor chip so we have come really <clears throat> long way in terms of um breaking the code of brain cells uh, processing as to how brain cells interact and how they process we have worked out many of these maps we can now really go into individual networks of brain cells and try to break the code and if we can really do this then the sky is the limit right so the things that you could do <clears throat> but brain is also not as smart as you think it is right so if agar main ye isko reach out karne ke liye main uthane ke liye aaun to jo mere brain cells active honge wo us waqt bhi active honge jab main sirf tasavvur kar raha hu ki main isko utha raha hu same part of the brain actually light up so visualization can improve and we're using these techniques to improve the skills of surgeon who actually do surgeries so through translation machine in tap into motor programs uh, in a person or animal jo imagine kar raha hai us act ko and then you try to play back and i'll show you here something interesting you can see this young the student is looking at this rubber hand and he cannot see his own left hand but when his finger is stroked at the same time isne jis rubber ke hand pe focus kiya hua hai he's also focusing only on this particular hand right everybody got it now what look what happens <clears throat> practice um here you can see fake hands focusing on it there's the real hands not focusing on it simultaneous stroking and there are various ways you can test it um so you can actually fool your brain into believing that this part is is a part of your own body So what we do is we use the same approach to have a prosthetic limb be connected controlled by a chip planted inside the brain right to wo aapka brain samajhta hai ki ye mera hi hissa hai right and it is you can do these pretty uh, cool experiments even and at home I'll show you again um, here you can see fake hands focusing on it there's the real hands not focusing on it simultaneous stroking and there are various ways you can test it um So your brain actually can be fooled in 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 multiple ways. So what we do is we have this robotic monkey. We ask, you know, train these students to control the monkey by just thinking about it. So if they blink or if they move their eyebrows or or move, the monkey will really follow whatever they are doing. We can also train them to close their eyes and turn on the lights and light off. and then the light will go on and off so we can also bring in young students and kids from school and they are trained to control this monkey and they can control their computer without touching um, anything to isme ye hai ki hum inko train karte hain ki ye cube jo hai isko tum upar niche apni brain power se further deep into the tunnel and up you move it up and down and then what we do is we use this approach to fly a drone by just thinking about this and i'll show you how how we can do this so young students they don't know where the car is and they have their task is to drive it around and then bring it back this is the first trial from one student so she would have a few crashes but you get the graduate students to actually do this you can pakistan in pakistan mein chala sakenge nahi but you know they can actually drive it much better than google car by just thinking about thinking about car to move and then of course we can fly a drone and we fix these drones with these sensors these sensors are also constantly talking to the electrodes mounted around the scalp and we can uh, fly it around the lab um and it's constantly um you know flying safe and it has those little sensors 
which are also communicating with electrodes, navigating through all the you know trains, you can land it. Better than better than PIA landing, right? So I have seen that when I saw the doctor, he was a captain of the army. He was sitting in front of me. Sir, which is a big thing. Our pilots are flying without a license. So then the major saw the major. So mind control, you can actually do this. We also have these virtual reality and augmented reality tools. People who have post-traumatic stress disorder or who have other issues. ये पूरी दुनिया और कायनात सिमट के आपके सामने आ जाती है और ये जब सूरज क्यों भी देखते हैं उसके पास भी जाते हैं देखें फील द हीट और इन्हीं इतना माइंड आपका एडाप्टिव है एंड शी कैन एक्चुअली निगोशिएट विथ जस्ट अबाउट एवरीथिंग सो बहुत से ऐसे लोग जिनको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है अर्ली लाइफ चाइल्ड में ट्रामा है यू कैन एक्चुअली रिप्रोग्राम दे ब्रेन ये आपके मेडिसिन से थोड़ा ताल्लुक है स्किड्सोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं मतलब पाकिस्तान में काफी सारे यहाँ पे स्किड्सोफ्रेनिया के हैं मतलब many of them not even diagnosed बहुत सारे लोग मेडिसिन पे हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं अब हर फैमिली में there are people तो ये बताएं कि उनको जो हेलुसिनेशंस होते हैं is there a way कि for example in hallucinations they see other people like a policeman or a doctor or somebody saying something to them कि जो वो देख रहे हैं we should be able to visualize that on screen or something is that possible so you can actually tap into different parts of the brain to deduce what it is that that is the trigger so जैसे बच्चे यानी autistic बच्चे हैं या उनको obsessive compulsive behavior है या repetitive है or they have ADHD so what we actually do is that we put transcranial magnetics on the brain and we specifically zap that area where there is a lot of traffic. And then what you do, you just block, the kid will just sit as if nothing else. So bipolar disorder, schizophrenia, and there is no treatment, none of the medications actually work. My lab published the paper a long time ago, now Eli Lilly got sued for $1.2 billion. None of these antidepressants actually work. They do what people tell you that they do. So you need to really come up with reprogramming approach of your brain and then and reprogram them. Because these in bipolar disorders they keep both primary and secondary processing in their brain. So they have very creative moments where there is no inhibition. They can pick up things to be very, very creative. So we can really make sure that anything um, uh, you know, that is, so they know that the trees are talking to them or the buildings are talking to them. Can you actually go and, and switch that parameters using this particular virtual reality? So all of a sudden, you know, it completely changes the narrative. This is really the only way for bipolar disorder, schizophrenia, for obsessive compulsive, ADHD. At the genetic level, we have really worked very hard, but you, there are 200 uh, genes that are altered in autistic children. Epilepsy, chip which you invented or something. What are the benefits of epilepsy? So you gave me the next, next slide. So that is the first thing we actually went after for epilepsy. Um, you don't have to leave the chip inside the brain permanently, but you have to be really invasive and uh, non-invasive. So we have developed what we call the live brain uh, recording um, setup. We can keep the brain alive um, and brain cells alive, providing oxygen, CO2, or perfuse them all through. Um, and then the idea is to then connect those brain cells with semiconductor chip. So when they grow on semiconductor chip, it's really incredible. One cell is the other one. It says, Father, what are you doing? It's okay. 
lassi pioge, cha pioge. So we actually decode their language. And once you can decode the language, you can find out what it is the language they use to connect. You can really go in and try to fix the problem. So we can create, um, we are working with Air Canada to fly an aircraft using uh, 100,000 rat brain cells by putting in flight simulation, coding these brain cells, and they can actually fly an aircraft, right? Amazing. No pilot. Because once the plane takes off, it goes into autopilot. So the autopilot ka mode hai, with GPS location, satellite satellites, so you can actually recapitulate and program these brain cells to perform that act. And because you know each and every single electrode, you can program them accordingly, and they can fly an aircraft, right? Connected to, connected to just a simple little chip. Um, but um, I won't bore you. So we can record from large networks of brain cells um, that are cultured on a, on a culture dish, but we can also record from intact brain slice. Because intact brain slice to have well, that is how it functions. We can pick up every single seizure in, in a brain in the area as it, as it spreads. But it is still not really getting deep into 3D uh, because brain to have 3D. Hai. So we develop another technique we call photoconductive stimulation. We grow brain cells ko grow karte in silicon wafers. We fire a laser ko fire karte microscope se wo wafer ki properties ko change karte hai. brain cells, which we have labeled dye, they light up. So when they light up, I never thought that I will live long enough to actually see. Now we can record from millions of these brain cells. And if you have that ability, you put this in a human, you know, in a brain, um, you can monitor the activities of millions of brain cells real life. And I'll show you actually, this is the activity patterns that you can have from membrane potential when the white, when the brain cells are really, really active blue when they're quiet. So you can see many brain cells that are quiet and somewhere are in excitable range and some of them are, will be excited in the yellow zone, which is the really the, you know, the active zone. And when brain cells are activated, you can see a particular area of the brain, light up. So that part light up. But when you look at autistic children, this is what you see. The Activity background, activity noise is so powerful that it just stuns and paralyzes their brain. The whole sensory to loading, white noise, multiple frequencies, they are really high um, stimulus for auditory cortex and your visual cortex. seizures, when they have the idea. So we went after really um, seizure um, behavior. But to get back to the idea that prosthetic limb versus the visual cortex of this monkey locates the palate, food palate. Then the visual cortex is the sensory motor cortex. And if you have a chip there, the chip is active and it becomes remote control. If you have paired it with a muscle hand, this monkey is with its brain control Now we have actually gone far ahead of this approach. Jabke up completely it's wireless and the monkey can actually play ping pong. It's so fast. So running and doing all other kinds of things, you can use this prosthetic limb to control. And if I had known we will be talking in this elite group, crabs. So we actually took out their brain Unki nerves active hoti and we put a chip. Now this crab, you have a completely anesthetizer. I can use my remote control and I press then it goes. Agar hamne ek chip ek crab mein lagai hai, dusri, dusre mein jab ye move karta hai, to ye bhi move karta hai. Right? So you can actually design and, and control these, um, uh, you know, animals doing this. Aapne jo seizure ki baat ki thi, um, Pakistan mein to aap ke paas uska ilaj hai baba ji ke paas chale jate hain jin chad gaya hai isko jin utar do you know wohi dakhiya nu si baatein koi us pe pani phenk raha hai koi kisi mazar pe chhod ke aa gaya so seizure detection is hamare yahan bhi jo bacche respond nahi karte medicine ko 
उनके लिए जो है कोई चारा नहीं है माँ सिवा इसके कि आप ब्रेन को खोल के वो इलाका जहाँ से सीजर ट्रिगर हो रहे हैं उसको आप जो है रिमूव कर दें तो दैट्स रियली वन ऑफ द मेजर थिंग्स सो वी गॉट टुगेदर और उसमें ये होता है कि जब सर्जन जो है वो आर्टिफिशली अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सीजर यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं सो दे दे एक्चुअली पुट दी सर्फेस इलेक्ट्रोड्स एंड दी सर्फेस इलेक्ट्रोड जो वो पुट करते हैं बच्चा तीस फुट के केबल से हॉस्पिटल में अटैच है दे स्टे देयर फॉर टेन डेज और उससे भी जो है वो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि सीजर एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं तो मोहताज सर्जन जो है अगर उसने देखा चौबीस पच्चीस तो वो जो है सोलह को भी और अट्ठारह को भी और इक्कीस को भी निकाल देगा कि कहीं दोबारा सीजर का जो ट्रिगर पॉइंट है वो मिस ना हो जाए तो हमने जो क्या किया है हमने जो अब चिप डेवलप किया है दिस इज़ सेवरल टाइम सेंसिटिव इट इज़ कम्प्लीटली वायरलेस इट इज़ एम आर कम्पेरेबल सो आप चिप प्लांट करके हम उनकी एम आर आई की इमेज लेके ब्रेन को वी पुट टुगेदर वी सेंड दम होम सो वी वी प्लांट इन साइड द ब्रेन वी हैव लिटल डोंगो दैट इज स्टिकिंग आउट ऑफ द ब्रेन एम स्कल उसको सील कर दिया सो वेन एवर दिस चाइल्ड विल हैव सीजर इट क्रिएट्स ए थ्री डी थोमोग्राम और उसके सेल फोन पर सर्जन के ये इमेज भेजते कि अट्ठाईस में से छब्बीस सीजर्स इस पॉइंट से आ रहे हैं अब तुम इसको टेक इट आउट राइट सो दैट रियली क्रिएट्स वेरी इफेक्टिव एंड वी कैन पिक अप एवरी सिंगल सीजर वी आर वर्किंग नाउ विद एपल आपके जो 18 और 19 की जो एप्लीकेशन होगी उसमें हमारा कॉकलियर इम्प्लांट है जो एब नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी को पिक करने के बाद वो आपके सेल फोन को डायल करेगा वो कहेगा नवी तुम्हें सीजर होने वाला है बैठ जाओ गाड़ी रोक दो फुल ओवर एंड आई हैव टर्न ऑन द जी पी एस लोकेटर ऑन योर फोन द एम्बुलेंस नोज वेयर यू आर हेल्प इज़ ऑन इस वे राइट So that is the the next step. We're going through clinical trials now. What we want to actually do is to use the same chip to control the seizures. So you have this depolarizing wave going across the brain. It actually sends a hyperpolarizing current pulse to block the seizure activity. So um, we actually took two uh, youngsters. Yahi se aapke Islamabad se, and um, they are both cured. Alhamdulillah. किसी जिन भूत की जरूरत नहीं पड़ी सो आई विल फिनिश इट हियर एंड हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन ऑलवेज इज दैट यू नो दिस सुपर इंटेलिजेंस ए आर वी सीकिंग आर रिप्लेसमेंट एंड हाउ फार वी आर गोइंग अब इसमें कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रह गया लोग अपने गराजेज में ये टेक्नोलॉजी डिवेलप कर रहे हैं सो वी डोंट नो रियली वट द फ्यूचर विल बी बट इफ ए सुपर ए आई गेट्स एक्सेस टू द लिम्बिक सिस्टम योर ब्रेन स्टैम वी नो एक स्मॉल एरिया है आपके ब्रेन स्टैम में जहाँ आपका कॉन्शियस है मैं आपका नाइन्टी एट परसेंट दिमाग निकाल दूँ आप स्टिल आप कॉन्शियस होंगे लेकिन वो इलाका अगर आपने निकाल दिया तो यूर नो लॉन्गर कॉन्शियस राइट सो इफ इट कैन गेट एक्सेस टू आई थिंक दैन दैन द गेम ओवर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए शादी डॉट कॉम को हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो वैसे ही फाल रहेगा आई रियली थैंक यू फॉर अटेंशन स्पेशली उद भाई को इज यू नो इज इज आर प्राइड एज अ नेशन एज वेल एंड ऑल्सो आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हिज डिसिप्लिन इन फील्ड इन जनरल एंड मोर इम्पोर्टेंटली शेकिंग पीपल आप जो सोई भी कौम थी उनको जगाने के लिए ही हैज़ रियली प्लेड सेमिनल रोल सो All, all credit to you, sir. This is the team actually that does. So, अब वो जमाने गए कि जब आप जो है एक फील्ड में आप ट्रेन हो जाते थे देखिए जब आपको अगर गुलाब जामुन और जलेबी पसंद है तो आप मछली के शिकार के लिए ये चीज़ें नहीं लेके जाते हैं वो ले जाते हैं जो मछली को पसंद हो वरना आप जुकाम पकड़ेंगे मछली हाथ नहीं आएगी सो आवर आइडिया फॉर दिस यूनिवर्सिटी इज वन स्टॉप शॉप इट्स लाइक नॉलेज मॉल जो हम बिल्ड कर रहे हैं और आज माशाल्लाह से यानी मैनी एलिट्स वर देयर टू प्रोवाइड देयर सपोर्ट एंड आइडियाज इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है विल बी वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एंड वी विल ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हेयर इन शाकिस्तान में तो वो कहते हैं ना कि शहर को छोड़ के गाँव की तरफ आते हैं लाल थक जाएं तो माओ की तरफ आते हैं
बहुत मजा आया बहुत मजा आया और आपने हमें कुछ डरा भी दिया और बहुत पुरुमीद भी कर दिया बहुत से सवाल आते हैं मेरे जहन में मगर मैं सिर्फ दो तीन ही करूंगा उसके बाद फिर यहाँ सवाल जवाब के लिए खोल देते हैं तो एक तो जरा टेक्निकल सवाल है आपसे आप ये जो आप इंटरफेस करते हैं न्यूरॉन्स के साथ जाहिर है कि आपको खोपड़ी खोलनी पड़ती है लेकिन आप बहुत अंदर तो नहीं जा सकते सिर्फ जो सरफेस न्यूरॉन्स हैं उन्हीं के साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं ना जो अंदर के हैं वो तो आ, हमारी पहुंच से बाहर हैं तो आप इतने जो आ, जिन नतज पे पहुंचे हैं वो सिर्फ इसकी सतह देखकर या अंदर का भी आप कुछ कर सकते हैं दैट्स रियली अ ग्रेट क्वेश्चन अब ये यानी जो हम एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये है कि वी एक्चुअली हैव अ वेरी स्मॉल जस्ट लाइक अ टॉर्पीडो जस्ट लाइक एन एक्सप्लोजन तो वो होता तो ड्रिल तो बहुत ही सिंपल फाइबर है बट देन वैन इट रीच इज द टारगेट जैसे अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है पार्किसोनियन पेशेंट्स के लिए यू गो डीप इन टू द ब्रेन यू डोंट टच द एरियाज दैट आर वाइटल लैंग्वेज है आपकी वो है बट यू गो थ्रू दैट एरिया इन योर ब्रेन एंड देन यू अनलीश इट सो वो बिल्कुल एक एक जाल की तरह से ऐसे खुल जाता है सो एट it then touches many areas of the brain and you can deliver drugs specifically in those areas of the brain so abhi ye jo deep brain stimulation ki technique hai that is um, really used for un logon ke liye jinko rashi ki bimari hai wo apne control nahi kar sakte to wo dbs jo hai wo brain mein aise hi insert hota hai it goes through most of the part to go to substantia nigra the small part of your brain hai तो लेकिन यह है कि अब आपको अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है हमने कफ इलेक्ट्रोड्स डेवलप किए हैं जो उनको शाटिका है तो वो जो सी फाइबर्स हैं वो अनमाइलिनेटेड है हमें जो पता चल जाए कि उनकी फायरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हम इनको एक कोड दे देते हैं कि ये तुम्हारा कोड है उनको असाइन कर दिया तो चिप आपकी जो कफ नर्व के साथ है वो सो रही होती है लेकिन जैसे ही वो फाइबर्स फायर करते हैं तो उनका फ़ोन का नंबर डायल हो जाता है एंड दे लॉक ऑन टू द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे ब्लॉक कंडक्शन फ्रॉम गोइंग इनटू द स्पाइनल कोर्ड राइट इसी तरह से जिनको एडिक्शन है बीमारी है पीपल हु आर एडिक्टेड हाउ मेनी ऑफ यू आर एडिक्टेड टू चॉकलेट्स कमान राइट सो दैट्स अ गुड एडिक्शन बट यू नो ड्रग्स एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स वेन यू न्यूक्लियस एक्म्बस सेल्स फायर आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है सब कॉर्टिकली sitting outside your brain can actually pick up you know the chip can pick up the activity which is very prescribed aur wo usi pe lock in karke unki activities ko suppress kar sakti hai theek hai maan lete hain lekin ye mujhe bataye ki chip mein to silicon hai uske sath aap electrodes lagate hain gold to ye sare hard metals hain जबकि बॉडी का सॉफ्ट टिश्यू होता है तो ये हार्ड और सॉफ्ट की इंटरफेसिंग आप किस तरह से करते हैं कोई जेल लगाते हैं क्या और ये, ये इतना बारीक ये, होता ये। तो आपने ये बताया कि एक नमक के दाने के अंदर कोई एक मिलियन न्यूरॉन्स फिट हो सकते हैं तो फिर इतनी बारीकी के साथ आप सेमीकंडक्टर डिजाइन कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रोड्स डिजाइन कर सकते हैं कि वो मखसूस न्यूरॉन्स के साथ जाकर लगे जी सो अब जो सिलिकॉन है इट एक्चुअली कैन बी हमारा जो है वो फ्लेक्सीबल मटीरियल है इट इज जस्ट लाइक योर स्किन एंड देन दैट फ्लेक्सीबल मटीरियल हैज अलेक्ट्रोड बहुत कैपेसिटर्स एंड ट्रांसिस्टर्स बिल्ट ऑन टू दे आर मिनी एचराइज वेरी वेरी टाइनी हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में भी हम वो चिप फेब्रिकेशन डिजाइन लेकर आ जाए तो उसमें यह है कि वी प्लांट दिस फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स देखिए आइडिया यही है कि जैसे कोई जिनका विजन खो जाता है तो आप रेटना इज वेरी वेरी सेंसिटिव जैसे आपने कहा कि इफ इट प्रोड्यूस हीट क्योंकि चिप आल्सो प्रोड्यूस हीट टू इट कैन बर्न हाउ डू यू पावर इट तो उसमें यह है कि जो आपने यानी जो सिलिकॉन का मटीरियल है इट इज़ जस्ट लाइक योर कॉन्टैक्ट लेंस You put it on the eyes and you connect it to optic nerve. आपने कैमरा जो है चश्मे के पीछे लगा दिया यहीं से पावर कर रहे हैं और यहीं से इमेज आ रही है 
तो वो जब चश्मा पहनेंगे तो एक्चुअली दैट कैमरा प्रोजेक्ट्स दैट इमेज ऑन टू द रेटना एंड देन इट टेक्स टू योर टू योर ब्रेन तो ये यानी विजन के लिए भी अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जाएगी आपकी बात सही है कि जो लॉन्ग टर्म में आप इम्प्लांट करते हैं बज दफ़ा चिप अपनी जगह पे नहीं रहती मूव कर जाती है सो वट यू डू यू हैव टू गो बैक इन राइट तो उसमें यह कि उसको हम ड्यूरा के साथ स्टिच कर देते हैं तो इट डजेंट मूव दैट मच फिर जो अलेक्ट्रोड हैं दे ऑल्सो वी कैन डिवेलप दैम ई द टाइटेनियम वरना वो खरोड हो जाते हैं तो जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यू आर स्टिमुलेटिंग दोज ब्रेन सेल्स एंड दे आर क्राइंग स्टॉप 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 बट यू कैन नॉट स्टॉप एंड देन दिस फ्राइज दोज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लेकिन यह कि अगर आपका इंटरफेस है तो वो जब इनफ स्टिमुलेशन होगी इट ऑटोमेटिकली स्विच इज इट सेल्फ ऑफ तो इन्हीं चैलेंजेस तो हैं अभी इसमें बट देर इज नो वे आउट अब स्टेम सेल थेरेपी विल नॉट वर्क इन योर ब्रेन इट विल प्रोड्यूस ट्यूमर्स दिस नथिंग यू कैन डू अदर दैन रियली गो इन दिस डायरेक्शन कि आप जाके वहाँ से ऐसी टेक्नोलॉजी डिवेलप कर लें कि जो डैमेज ब्रेन टिश्यू को रिप्लेस नहीं कर सकती तो कम अज कम सब्सटीट्यूट कर दे जो डैमेज और अभी जो आपने फोटोन्स की मिसाल दी थी कि वो पूरे शीव्स जो हैं वो लाइटन हो जाते हैं ये ये भी सुपरफिशियल है या डीप ब्रेन दिस इज ऑल डीप ब्रेन इट रियली इज डीप मेनी लेयर्स ऑफ द ब्रेन दैट यू कैन नाउ प्रोजेक्ट डीपर इनटू ब्रेन और आपको ये पूरी के पूरी जो है दे आर एक्चुअली सेवन हंड्रेड माइक्रॉन्स लेंथ द फुल लेंथ ऑफ द टिश्यू तो उसमें यह है कि यू कैन गेट डीपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन um by you know um, and visualizing their activity patterns um kyun kahe to ye light hi and then electricity hai that's how the chemical and electrical signals so either you tap into chemical aspects or electrical as- aspect and then when you merge it you actually create an image which shows you the processing uh, mechanisms and the to chaliye ye zara technical si baat thi ab main ek zara philosophical baat karna chahunga aapse कंप्यूटर्स तो एल्गोरिथमिक होते हैं एक बहुत मखसूस प्रोग्राम के तहत वो अपनी प्रोसेसिंग करते हैं ब्रांचिंग करते हैं लूप्स में जाते हैं लेकिन ले दे कर आखिर एक एक प्रोसेसर है बाकी सारे पेरिफरल्स हैं तो हमारे पास कोई अब तक ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि दिमाग भी उन्हीं उसूलों पर चलता है और हमने ये भी देखा कि अगर चे चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से पहले जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में आ, इस तरह के कंप्यूटर्स मामूर किए गए उनसे भी कोई नई चीज़ ऐसी नहीं निकली है उनमें वो तख्लीकी सलाहियत नहीं है तो क्या ये आप समझते हैं कि सिर्फ इसलिए कि अब तक हमारे कंप्यूटर्स में उतनी ताकत नहीं है या ये कि हमारा दिमाग किसी और उसूल पर चलता है मल्टीपल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग अब देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग किसी हद तक मुमकिन है सुपर कंप्यूटर भी लेकिन एक सीक्वेंशियल मशीन है क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट सीक्वेंशियल मशीन दे आर they are massively parallel they take only one input they run it through and you get an output to ye baatein mera khayal hai is ye khula sawal hai lekin aapki apni aapki apni rai kya hai iske bare mein i think it's a great great question aapne philosophical kiya to main uski philosophical hi usme jawab dunga ke agar hum brain ko do hisse kar de तो जो मेरे राइट साइड है ब्रेन का दैट्स इज अ पैरेलल प्रोसेसर विद एवरीबॉडी एल्स राइट इट थिंक्स मोस्टली इन कैनिस्थेरिकली हमारे हवा से खमसा की प्रोसेसिंग इस राइट हैंड साइड से होती है ब्रेन के व्हाट डज इट स्मेल लाइक व्हाट डज इट टेस्ट लाइक व्हाट डज इट फील लाइक इस वक्त जो है ना आवाज़ कैसी है एवरी एल्स ये प्रोसेस इस तरह से काम करता है राइट right साइड का फिर ये इंफॉर्मेशन जब कॉर्पस क्लोसम के जरिए लेफ्ट पे भेजता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेके एनालाइज करता है उसको मजीद क्रिटिकली एनालाइज करेगा एनालाइज इट फर्दर फिर वो माजी से लेकर मुस्तबिल की स्क्रीन पे उसको डाल देगा एंड दिस इज वेन यू कम अलाइव 
ये वो पार्ट है ब्रेन का जो नाव बताता है आपको कि आप अपनी जो है वो डबल रोटी ले जाना मत भूलिएगा वरना आपको नाश्ता नहीं मिलेगा डोंट फर्गेट टू वॉश योर लॉन्ड्री अदरवाइज यू विल नॉट हैव क्लीन क्लॉथ्स सो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेन यू बिगन टू रियलाइज आई एम आई एम बट द राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज सॉलिपिस्ट इट जस्ट लिव इन लाला लैंड सो दिस इज वट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इज हैपनिंग इन दिस रूम नथिंग एल्स एग्जिस्ट आउटसाइड तो ब्रेन की प्रोसेसिंग में भी यही है कि इट्स एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड फिनमिन वेयर इट विल टेक दिस इंफॉर्मेशन ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट समाइम इट गेट्स रॉन्ग समाइम इट गेट्स ए राइट बट इट एक्चुअली मेक्स अप थिंग्स जो हिलोसिनेशन है मैनी ऑफ द थिंग्स बट नाउ आई थिंक वी आर रीचिंग एट अ स्टेज वेयर कंप्यूटर्स आर बिकमिंग थिंकिंग मशीन्स दे आर थिंकिंग मशीन्स एंड दे आर स्टार्टेड टू थिंक आप मैं मॉल से गुजर रहा था तो एक साहब जिनसे मेरी काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई वो कुछ डिस्टेंस पे थे फ़ौर मुझे मैसेज आ गया डू यू वॉन्ट टू सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर हम अभी जो है वो किसी बात पे हम तबसरा करें तो आपके सेल फोन पर वही इसके इश्तहार आना शुरू हो जाते हैं सो एक्चुअली गूगल नोज मोर अबाउट अस दैन वी नो अबाउट आर सेल्फ Yes, but there is a serious deficiency now. If you ask Chat GPT or Bard, that is what is happening in Gaza, will you give them your opinion? No, it will not give it. No, it will not give it. This is true. Yeah, if it is given, it will give Israel's right. No, you leave it. 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 चलिए लेकिन हम इसी के ए आई के हवाले से बात कर रहे हैं ए आई डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेक मॉरल डिसीशंस ये उसके अंदर पहले से डाली जाए तभी वो किसी को अच्छा या बुरा कहेगा लेकिन जब भी आप कोई सवाल करते हैं चैट जीपीटी से तो उसमें ये आता कि हाँ ये अच्छा मगर आ, सारे लोग इसको अच्छा नहीं समझते या बुरा समझते हैं तो हमेशा कोई डिस्क्लेबर होता इट्स प्रोग्राम इन टू दैट वे बहरहाल बहुत से और सवाल हैं तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा अब जितने सवाल ऑडियंस हैं वो लिए जाएं और प्लीज़ आप उस वक्त तक ना बोलें जब तक माइक आप तक हाँ ओके माइक में ही बोलें बहुत अच्छी टॉक थी आपकी मेरा बैकग्राउंड भी बी से रिलेटेड है मैंने रिसर्च इसी में की हुई है तो मैंने एक तो ये पूछना था कि जो नॉन इन्वेसिव वेज हैं जिस तरह इमोटिव इपॉक आपने दिखाया और जो ईईजी सिग्नल से करते हैं उनमें फॉल्स अलार्म का रेट बहुत ज़्यादा है अनलेस के जो बहुत ज़्यादा हाई लिटिंग डिजीज़ हो जैसे लाइक एपिलेप्सी तो और जो इन्वेसिव है उनके अंदर दे इज़ अ डेंजरस डेंजर ऑफ के आप अंदर क्योंकि ब्रेन के अंदर कर रहे हैं ऊपर लेयर कर रहे हैं तो उसमें मसले आ जाएंगे तो इसको आप किस तरह लुक कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि जो नई अभी रिसर्च हुई है कि फ्रॉम द कैरोटेड जो है वेसल ब्लड वेसल हम चिप डालकर डीप ब्रेन के अंदर जाने के लिए वेसल्स का यूज़ करके चिप इम्प्लांट की जा रही है वो इस बी सी टेक्नोलॉजी को किस तरफ लेकर जाती है कैन आई आज कैन अदर क्वेश्चन और दूसरा कि ह्यूमन एक सिंड्रोम है हाइपर थेमिसिया जिसके अंदर यू यू हैव अ सुपर मेमोरी आपको हर चीज़ याद रहती है क्योंकि वैसे हम सर्वाइवल बेस पर इस तरह इंसान को भूलना जो है वो हमारे दिमाग के अंदर ट्रेन हुआ हुआ है तो उसके अंदर वो आपकी भूलने वाली एबिलिटी नहीं होती तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी बनती है आपका टेम्पोरल लोब बहुत बड़ा होता है बाकीों से तो दे केन रिकॉल एनी टाइम ऑफ देयर लाइफ और वो हर चीज़ रिकॉल कर सकते हैं तो क्योंकि इतना बड़ा हमारा ब्रेन है ट्रिलियंस सनेप्सिस हैं तो उसका कंपैरिजन एआई के साथ जब हम करते हैं तो हम अगर देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग से अगर हम वो जो ये चीज़ है जिस तरह अनलॉकिंग सुपर मेमोरी है वो हम कर लेते हैं तो दैट वुड बी कम्पीटिंग ए आई ईजीली बिकॉज हम अभी सर्वाइवल बेस की वजह से ट्रामा भुलाने के लिए भूलने वाली जो हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है वो हमें भुला देती हैं चीज़ें मगर सुपर मेमरी अगर हम वो अनलॉक करें हाइप्रथेसीमिया फिफ्टी पीपल आर डायग्नोज विद डेट दे हैव अ सुपर मेमरी दे कैन रिकॉल एनी टाइम एनी डे any uh, book page number everything so wo cheez to compete kar sakti hai na ai ko dekhiye aapki power hai ek you have 40 megawatts right 
उससे या तो आप बल्ब जला लें या आप कंप्यूटर जला लें या फ्रिज जला लें या अपना एसी जला लें अगर आपने एसी चलाया है तो इट विल हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर थिंग्स राइट सो योर ब्रेन वर्क्स बिकॉज इट हैज सेंस ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम एक ब्रेन सेल को उतनी एनर्जी चाहिए जितनी कि एक एयर बस को चाहिए होती है पर बॉडी वेट राइट इट टेक्स अप सो मच एनर्जी तो उसमें यह है कि हार्ट के नॉट डू इट्स एनी थिंग मोर अनलेस यू हैव अ नियर डेथ एक्सपीरियंस आप मोटरवे पे जा रहे हैं सामने से गाड़ी आ गई जैसे हमारे आते हुए मेन रोड पे गधा गधा आ गया था बिल्कुल चलता हुआ सीधा ही आ रहा था तो इफ वी हैव दिस हेड ऑन कलेजन योर एड्रेनल इन पम्प्स योर हार्ट द हार्ट पम्प्स ब्लड टू योर ब्रेन योर मेमरी फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू जब आप दो साल के थे तीन साल के थे योर मेमरी फ्लैश इन फ्रंट सो मेमरी एक्चुअली नेवर डिसअपियर्स आपकी फाइल है और फोल्डर है ना तो फाइल का नाम याद रहा ना फोल्डर का नाम याद रहा यू विल हैव हार्ड टाइम पुलिंग इट आउट लेकिन जिनकी सुपर मेमरी है दे कैन रीड अ बुक एंड देन पुट इट अवे एंड देन एवरी सिंगल लाइन बट दैट हैज़ टू हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर फैकल्टीज जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं दे आर वेरी स्मार्ट बट दे हैव इशूज विद सोशल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस सो इट्स लाइक लिविंग इन अ मोरर होम वेर यू हैव टू पुट थिंग्स वेर दे बिलोंग यू पुट इम समेर एल्स इट हैज़ टू हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग एल्स तो जिनकी सुपर मेमरी भी है वी हैव टू स्टूडेंट्स इन आर यूनिवर्सिटी एक बारह साल की लड़की एक तेरह साल का लड़का है उनको एडल्ट एस्कोर्ट करते हैं हर क्लास में क्योंकि दे आर दे आर रियली यू नो यंग यंग किड्स ब्रिलियंट बट दे हैव नो सोशल इमोशनल स्किल्स राइट उनको कोई पता नहीं है कुछ नहीं है तो आर्टिस्टिक चाइल्ड के लिए सामने जो है वो आप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है दे डोंट हैव सो आई डोंट नो इफ़ यू नो थियोरी ऑफ माइंड अगर ये तीन साल का बच्चा है चार साल का उसको आप क्रेन का बॉक्स दिखाएं उससे पूछें कि इसमें क्या है तो वो कहेगा क्रेन उसको खोलें आप तो उसमें से अगर आप मोमबत्तियाँ निकल आएँ तो वो थोड़ा सा स्टार्टल होता है उससे कहें कि इसको वापस डालो तुम्हारा भाई आ रहा है वो क्या समझेगा कि इस बॉक्स में क्या है तो वो कहेगा कैंडल्स सो वट डिट यू थिंक वॉज इन दिस बॉक्स इज कैंडल्स एक साल का आप वेट करें द खिट कैन नाउ अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव ऑफ अदर पर्सन वो यही कहेगा कि मेरा भाई ये कहेगा कि इसमें क्रेन है बिकॉज इट्स अ क्रेन बॉक्स एंड आई थॉट ऑल्सो दैट दैट यू नो सपोज टू बी क्रेन लेकिन इसमें क्योंकि कैंडल्स आपने डाल दिए बट द बॉक्स इज यू नो स्टिल क्रेन सो यू अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव ऑफ अदर पर्सन बट आर्टिस्टिक चिल्ड्रन माई थियोरी इज दैट ऑल ऑफ दिस टेरिस्ट दे आर एक्चुअली आर्टिस्टिक दे हैव नो एम्पथी फॉर एनी बडी एल्स दे आर माइंड इज सो पावरफुल दैट दे एक्चुअली कन्विंस अदर्स टू फॉलो दैम तो जितने भी इनके लीडर्स हैं दे ऑल हैव आर्टिस्टिक ट्रेट्स दैट्स माई थियोरी ओके वी डोंट नो इफ इट्स वी कैन टेस्ट दैम बट द आइडिया इज दैट वेन यू डो नॉट अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव ऑफ अदर पीस पर्सन दैट इज रियली लीड्स टू यू नो द लैंग्वेज आर वी ह्यूमन ब्रेन वॉज नॉट डिजाइन टू रीड और राइट इट्स ओनली फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड दैट वी एक्वायर द एबिलिटी वी हैड अ चाइनीज पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ उसकी इंग्लिश फ्लूंट थी रीडिंग और राइटिंग लेकिन स्ट्रोक के बाद हिज इंग्लिश वॉज कम्प्लीटली गॉन बट हिज चाइनीज वॉज परफेक्टली इंटैक्ट बिकॉज द चाइनीज लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स नॉट आर एल्फाबेट्स सो दैट इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन सो फॉर दैट इंडिविजुअल हम लोग जब दरख्तों पर थे तो हमने सोचा कि अब हम नीचे उतरे हैं तो जब नीचे उतरने की सोचा तो हमने कहा कि हाउ शुड वी कम्यूनिकेट वी यूज टू यूज आर हैंड्स अ लॉट राइट एंड वन वी केम डाउन वी डिवेलप लैंग्वेज टू कम्यूनिकेट एंड आवर इट्स अ डिफरेंट टॉपिक नेक्स्ट टाइम मे बी इन हाउ द वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली डिवेलप फ्राम अ चिम्पेंसी टू ह्यूमन्स बट वन यू थिंक अबाउट यू नो द होल सीनारी वी हैव गॉन फ्राम थंग ट्विस्टर्स टू थम ट्विस्टर्स राइट we are going back to into our evolutionary track backwards our brain is similarly regressing too but to your first um question you know we still tapping into those areas that yes sometimes is very difficult to decode the actual patterns of activity but now with very powerful techniques and you know nine tesla magnet 
you put somebody in there and you show them a particular, you know, ask them to read certain things, you can pick up exact areas of the brain and the frequency patterns of those brain cells. Once that can happen, you can actually control or, or, or understand the functionality just from outside without being invasive. Uh, 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 बायोलॉजिकल न्यूरोस की और उनके सैनैपसिस की और आप ट्रेसबिलिटी की बात कर रहे थे ट्रेस बैक करने की तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग के क्या इस किस्म का कोई ख्याल या कोई रिसर्च हो रही है कि हम जब जो कुछ उससे सीखते हैं उससे हम जो आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्कस हैं उनके नए आर्किटेक्चर्स बना सकें क्योंकि अब हमारा नॉलेज तो बहुत आगे है इस हवाले से जब हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम शुरू किया था उस वक्त किसी और लेवल पे थे हम और ये जो नए आर्किटेक्चर्स आ भी रहे हैं जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं अटेंशन बेस मैकेनिज्म जो हैं तो क्या इसमें उसकी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस है सो दैट इज़ वट आई लाइक टू नो सो इन ऑल ऑफ दिस रियली स्टार्टेड फ्राम न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस जो यानी चाहे वो पहले गूगल ने शुरू किया हो या यानी कैनेडा ही से हमारे जो है न्यूरल नेटवर्क की प्रोसेसिंग शुरू हुई थी सो यू कैन डी कोड द फायरिंग पैटर्नस ऑफ ब्रेन सेल्स जैसे आपने डीएनए को जो है अनरेवल कर लिया एंड द सेम वे यू कैन एक्चुअली डी कोड द सिग्नलिंग प्रोसेसिंग ऑफ योर ब्रेन सेल्स एट द सिंगल सेल लेवल एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव एट वो पर्टिकुलर टाइम तो न्यूरल नेटवर्क जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स दे आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द रियल ब्रेन नेटवर्क्स तो एंड आई थिंक वंस दिस टू मर्ज यू कैन क्रिएट प्रिडिक्टिव अल्गोरिदम्स एंड टेस्ट दोस हाइपोथेसिस मेरा ख्याल है कि वो कंप्यूटर साइंस का एक एरिया है जो अपने तौर पर डेवलप हो रहा है लेकिन अब तक उसको बायोलॉजिकल एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन से कुछ ज़्यादा इंस्परेशन नहीं मिली है उसमें तो सिर्फ ये कि बहुत से आप लेयर्स बनाते हैं उसे फिर एक मैप बनता है हर नोड को वेट किया जाता है और वो वेटेज जो है वो ट्रेनिंग पर डिपेंड होती है तो पता नहीं दिमाग भी इस तरह से काम करता है कि नहीं वी डोंट नो एट ऑल तो मेरे ख्याल में Uh, we have not learned much from the human brain in terms of artificial neural networks. It's my yeah. zati khayal hai. Yeah, no, I think it's a fair comment. Because it's an integrated system. Hai. Not just one part of the brain is active at any given time. So computer may to ye na ke you have a parallel pathway, and then you know which particular node you have to go through. But the brain is fully integrated and. Uh, multiple areas of the brain are continuously active. आप जब चल रहे होते हैं आप सोच भी नहीं रहे होते तो किसी ने कहा था ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन मे बी यू सिक्स परसेंट ऑफ इज ब्रेन एक्चुअली देर इज़ नो लिमिटेड कैपेसिटी एज टू हाउ मच पावर यू कैन डू बट यू कैन नॉट पावर एन ऑफ ऑफ दोज न्यूरल नेटवर्क बिकॉज यू डोंट हैव ब्लड यू डोंट हैव ऑक्सीजन जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन के हवाले से है रेड राइट ब्रेन एक्चुअली शायद आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टास्क करवाता है जबकि लेफ्ट ब्रेन आपका इट्स मोर लॉजिकल सो इज इट द न्यूरल अरेंजमेंट न्यूरल नेटवर्क विच इज़ डिफरेंट बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन और क्या ये कंडीशनिंग से कुछ इसको मुख्तलिफ कर सकते हैं जैसे पेरेंट्स को बास पेरेंट्स की ये प्रेफरेंस होती है कि मेरा बच्चा आर्ट्स में ना जाए वो साइंस में जाए तो क्या अर्ली एज में ऐसी कोई कंडीशनिंग हो सकती है जिससे ब्रेन अडेप्ट कर सके या इट्स इट्स डिस्ट्रक्टिव ये नहीं करना चाहिए थैंक यू पर्सनली हमने कभी अपने बच्चों के साथ नहीं किया हमने उनका रुझान देखा है देखिए आप जो है यू कैन गो फ्राम गुड टू ग्रेट इन द एरिया दट यू गुड एट लेकिन ये यंगर जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर गुड एट टू मैनी थिंग्स सो so, हमारे ज़माने में ये था एक ही जीन होती थी हम ले आते थे फिर जनाब उसकी शो मारते थे नई जीन आ गई देखो इधर जिप लगी है इधर ये लगा है वो लगा है और कार्टून भी लगते थे बट यू नो दैट वाज रियली द ट्रेंड 
अब आप चले जाएं तो फोर और टू फोर और फाइव फाइव और सिक्स स्ट्रैच नो स्ट्रैच सैंडेड नॉट सैंडेड जो सबसे फटी हुई है कम वक्त वो सबसे महंगी है इधर से चीतड़े लटक रहे हैं इधर लटक रहे हैं लोग उसको लाते हैं सो वेन यू एक्चुअली गो दिस चॉइस इज खॉज पैरालिसिस यू डोंट नो विच वन टू बाय देन यू फिक वन आप घर आ जाते हैं यार वो दूसरे ले आते हैं ये नीज से थोड़ी टाइट है वो ज़्यादा बेहतर थी सो so, बच्चों के साथ जो इश्यूज़ हैं वो यही इशू है कि दे हैव थू मैनी चॉइसिस सो यू कैन गो फ्राम गुड टू ग्रेट इन द एरिया दैट यू गुड एट बट दे गुड एट टू मैनी थिंग्स सो हाउ डू यू रियली यू नो एक्सपोज दैम टू um area that they should be pursuing so you ask them the question what makes you come alive what makes you come alive this is really the key critical you know unka passion kis taraf hai and couple their passion with expertise that's a dynamite hamare yahan ye nahi hota bachcha paida hua usko kehte hain ye doctor banega wo bechara cycle mein puncture laga raha hai usko sab keh rahe hain doctor sahab assalam alaikum <laughs> उसको सलाम सलाम करके जा रहे हैं तो हमारे यहाँ हम पेरेंट्स भी जो है ना वी आर वेरी कनाइविंग एंड मिनिपुलेटिव हम बच्चों को मिनिपुलेट करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हम उनको मिनिपुलेट कर रहे हैं अरे बेटा अगर अच्छी नौकरी ना हुई तो बीवी भी इज्जत नहीं करेगी राइट वी थ्रो दिस लाइन एट दैम एंड देन वो बेचारे ना चाहते हुए भी उस फील्ड में चले जाते हैं <clears throat> आप बच्चे का रुझान देखें एंड यू वॉच दैम दे आर मेरेकुलस दे आर रियली इनक्रेडिबल मैं जब आठ साल का था तो मेरे ऊपर कमरा था और उसमें मेरी खिड़की खुलती थी तो दरख्त के साथ ही बहुत बड़ा छत्ता था मक्खियों का और घर वाले कहते थे इसको मत खोलना घर में आ जाएंगी मक्खियाँ सबको काटेंगी तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता था एंड आई यूज टू स्टिक माई हैड राइट इन टू द हाइफ अब वो मक्खियाँ आती थी वो देखती थी नेवर आई नेवर गट स्टंग सो so, मैं एक टूथपिक से लेके उनका जो ऑक्टागॉन था उसको डिस्टर्ब करता था कि हाउ डू दे नो दिस ऑक्टागॉन इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर इनमें कौन सा जीनियस है जो इसने ये डिज़ाइन किया हुआ है तो मैं उसको डिस्टर्ब करके कभी सर्कल बना देता था कभी स्क्वायर बना देता था मैं देखता था चार पांच उनमें से नौजवान आते थे उनके एबडमिन में वैक्स थी वो वैक्स डिलीवर करते थे बाकी बीज आती थी दे वुड रिपेयर इट अगेन बैक इन ऑक्टागॉन तो मैं कहता था हाउ डू दे नो दिस You know they go from place to place. They come back. इसी तरह जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो हम कराची में बीच में जाया करते थे तो मैं देखता था कि एक खेकड़ा है वो इतना बड़ा भी नहीं है जो पानी क्रिएट हो जाता है पडल रॉक्स के दरमियान तो उसके करीब जाएं तो वो यूं करके आता था अटैक करने के लिए अब वो छोटे खेकड़े सब उससे डरते थे तो मैंने से कहा इसके साथ क्या प्रॉब्लम क्या है ये क्यों ऐसा करता है तो मुझे वालदा की बात याद आती थी कहती मेरा खून खोल रहा है मैंने कहा आ Something in the blood. So अब मैं इसको पकड़ूँ कैसे इसका blood कैसे लूँ तो भाई वगैरह cricket खेलते थे मैंने cricket का gloves चोरी किया sister की nail polish चोरी की मामू हमारे insulin inject करते थे उनका injection मैंने चोरी किया मैंने जाके उसको पकड़ लिया पकड़ के मैंने उसके shell पर के के nail polish से लिख दिया था कि मैं उसको पहचान सकूँ मैंने उसका blood निकाला जो हीमोलिफ होता है एक छोटे केकड़े में मैंने इंजेक्ट कर दिया आई एम जस्टिंग हाई पाथिस राइट सो so, मैंने उसमें इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद लंच पे चला गया मैं आया तो वो छोटा वाला केकड़ा अब बड़े वाले के सामने यूँ खड़ा हुआ आई वॉन्ट थेल यू क्योंकि छोटे बच्चे बैठे हैं कि वट हैपन टू इट बट मैंने फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में आई एक्चुअली प्योरीफाइड दैट पैप्टाइड इट्स कॉल किंग कॉन्ग पैप्टाइड तो ये अब घर वाले कहते थे डॉक्टर बनो ये बनो हमारी इंटरेस्ट इस तरफ थी so you know in the end i took one way ticket came to england to do my phd garwale kehne ko pagal hai bewakoof hai mera ustad teacher kehne laga tere paas to fees dene ke paise nahi how you going to survive so usme ye hai ki i gave one uh, you know i got one of the top scholarship leeds university deti thi jo kisi ko uh, any out of leeds jisne graduate kiya usme oxford ke bhi the तो उन्होंने मुझसे कहा कि गो एंड गिव अ थॉक तो थर्टी प्रोफेसर्स बैठे हुए थे सब टाइयाँ बांध के तो मैं गया टांगे यूँ यूँ काँप रही थी कभी जिंदगी में टॉक ही नहीं दी थी सो आई वेंट एंड आई सेट लुक लैंग्वेज ऑफ विक्टमाइजेशन इज़ द बिगेस्ट विक्टमाइजर ना तो मैं अपने मुल्क की बुराई करूँगा ना अपनी यूनिवर्सिटी की बुराई करूँगा ना अपने इक्विपमेंट को पुट डाउन करूँगा मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी जो आपके पास है कि एनिमल्स आपको लैब में डिलीवर होते हैं हम सिंध में डेजर्ट में जाते थे पानी डालते थे ये लेजर्ट निकलती थी हम उसको पकड़ते थे ये देखें ये यहाँ काट लिया यहाँ काट लिया ये काट लिया 
I finished my talk, they stood up and clapped for 10 minutes. I got one of the top scholarships. So they can't. Apna passion, agar aap usko rakhenge, to you will find the opportunities uh, plenty. So, bacho ko unka apna passion dhunde, aur unme dekhen ki unka rojhan kis taraf hai. Ab, my math wasn't that good. Main ye sochta tha ki jab calculator hai, to mujhe ye kya do do ni char aur ye sab karne ki kya zarurat hai. I just use calculator. So, um, ab ye hai ki, you know, I was interested in biology. So, meri hamesha se passion usi mein raat. So, look, the biggest problem in our country is that we sit down in the sea and sit down in the sea. Either it will be or it will not be our tea. So, you can tell the children the problems of the child simply, you can tell the child's journey. You know, nobody knows better than a mother does. The child's journey is here and there, or the child's journey is here, so you can know that it's which direction. कुछ चीजों के लिए आपको करना पड़ता है एक बच्चा था हमारे यहाँ वो बेचारा मैथ में हर मशा फेल ही होता था तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल किया ट्यूटर किया सब कुछ इन दी एंड उन्होंने कहा इसको कैथोलिक स्कूल में ले जाओ वो कैथोलिक स्कूल में गया वहाँ जा के आया पहले दिन सीधा अपने कमरे में चला गया पढ़ना शुरू कर दिया ना वो नाश्ता करता था ना वो कोई गेम खेलता था तो एक महीने के बाद आया उसने अपने माँ के सामने ग्रेड्स रख दिए मैथ में उसका ए प्लस तो माँ ने कहा कि ये कैसे क्या वहाँ का यूनिफॉर्म था या नंस पढ़ाती हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो एक बहुत बड़े प्लस साइन के साथ एक आदमी लटका हुआ था तो मैंने सोचा कि ये जो बड़े आदमी के साथ ये सुलूक करते हैं तो मेरा क्या सुलूक Assalamualaikum sir. Sir, आपने ADHD और OCD और autism की बात की, तो आपने वो जो एक diagram भी दिखाई थी. Sir, जब sensory overload experience कर रही होते हैं neurons और आपने कहा कि वो switch off हो जाते हैं उसके बाद, like आप जब chip लगाते हैं, तो वो chip एक certain brain के area को switch off कर देता है. तो मैं ये पूछना चाहिए थी कि ये वाकई इफेक्टिव है क्योंकि लाइक ये तो लबोटमी की तरह हो गया कि आपने एक पार्ट को ही स्टॉप कर दिया तो मतलब ये वाकई इफेक्टिव है या कोई और अल्टरनेट होना चाहिए इसका तो ग्रेट क्वेश्चन और देखिए अगर आप उसी पैथवे को रीप्रोग्राम कर देंगे ब्रेन इज हाईली प्लास्टिक स्पेशली ब you know, एक महीने की proper training के बाद से these kids become really you know completely ADHD free. Autism का थोड़ा सा issue है कि because it's much more complicated network phenomena in your brain और उसमें ये है कि you don't want you know if it was up to me autistic बच्चों में problem नहीं है problem society के साथ है. अगर मेरे पास capacity होती तो मैं autistic बच्चों को बड़े warehouse में उनको छोड़ देता, उनको कहता, जो तुम्हें चाहिए, we will we will give it to you, solve well problem, they will solve it, right? तो उनकी integration society में वो जरूरी है कि how can we integrate them by enhancing their social and emotional skills, but their obsessive compulsive behaviors and other behaviors, no problems. अगर आप brain waves की बात कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है कोई भी और जो आप फॉर एग्जांपल ब्रेन ब्रेन शिप अगर आप लगाते हैं ब्रेन में तो जो उनकी वेव्स हैं वो ब्रेन वेव्स के साथ लाइक कोई उनका कोलिजन वगैरह इंटरप्ट कर सकती हैं वो आपस में हम प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि दे आर ओनली so if you have a brain cell activity, the transistor that picks up the activity and the capacitors create positive charge. Because when you developed the techniques in common terms, when you give brain cells in current, you actually fry those brain cells. We do this that we create capacitive charge which depolarizes brain cells the way another brain cell will activate it. So you, there is no current that passes through. And then when it actually activates those brain cells, two sets of active brain cells, when they react, we have transistor that can pick up the activity. 
So we can actually have freely behaving animals during learning and memory. And we try to figure out what are they doing during that learn process in the hippocampus, which is you know CA3 to CA1 pathway. And then you can decode those signals. Voila. Great. Thank you, sir. Ye batayye, um, dimag mein gating waisi hoti hai jaisa ke uh, computers mein and nan nor us tarah ke gates uh, identify hue hain insani dimag mein ya ji normal brain mein to aisa hai lekin jo uh, jinko bipolar hai schizophrenic hai they have open gates so they can keep primary and secondary processing at the same time, then there is no filter. But human brain will also have filter. I am logic gates. So, the silicon computer is on logic gates. Is there an equivalent in some sense of, um, of uh, biological gates, logic gates? If it is not, then it is a very big question हम इसको कंप्यूटर के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं जी वो बेटा आया यूनिवर्सिटी से तो नाश्ते की टेबल पे मां ने पूछा कि व्हाट आर यू स्टडीइंग तो उसने कहा लॉजिक तो कहने गए ये लॉजिक क्या चीज होती है कहने देखें एक अंडा है मैं लॉजिक से साबित करूंगा कि ये दो अंडे हैं तो बाप ने वो अंडा अपनी प्लेट में डाला उससे कहने गए यू ईट द लॉजिकल वन Like mind is the product of your brain, right? So brain activity will generate that mindfulness. Lekin ye hai ke yani jo aapka dusra jo sawal tha wo what was your second point? Brain to brain communication ek to uske andar koi जैसे इसका मीडियम को यूज होगा जैसे कोई इसमें नहीं वेव्स के बारे में कहते हैं कि जी अल्फा बीटा वेव्स हैं उसमें वो और वो अगर कम्युनिकेशन होगी तो वो थ्रू किसी मीडियम की होगी या वैसे हो सकती है जिसको टेलीपैथी कहते हैं इसके बारे में जी टू सम एक्सटेंड इट कैन बट यू हैव टू अलाउ मी टू एक्सेस योर फाइल अगर आपने जो है गेट बंद कर दिया ठीक आई कैन नॉट गेन है जो हिप्नोटाइज करते हैं you have to let your mind, you know, uh, be free. वैसे कोई hypnotize नहीं कर सकते। तो उसमें ये कि brain-to-brain communications actually do happen। अब वो माँ को जैसे पता चल जाता है कि something is about to happen। So we don't know what what that entails. We have no clue at this stage as to how that really happens. <coughs> My name is Saif al-Islam, an electronic engineer. My question is that you have talked about neurochip technology, which can prevent epileptic seizures. This is only for the prevention and control of seizures, or for complete treatment. And at this time, the medicines used for epileptic seizures to control seizures, وہ بھی کسی وقت کام کرتی ہیں کسی حد تک آکے نہیں کرتی تو یہ کس پوائنٹ پہ آکے یہ ڈیسیجن لیا جائے گا کہ now it's the time to use this neuro technology for prevention of epileptic seizures that's a great really great question اگر آپ ٹریس کریں یعنی اپلیپسی کو تو ایمازونز میں ایک منکیز کی سپیسیز ہے جب وہ انسان کو دیکھتا ہے یا کسی پریڈیٹر کو دیکھتا ہے تو it throws a full blown seizure وہ زمین پہ ایسے پھڑکتا ہے اور دوسرا جانبر جہر اس کو ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ نہیں کہ کیسے اٹیک کرے گا کیا اٹیک کرے گا ہیومن اس منکی کو کھاتے نہیں ہیں کیوں کہتے ہیں کہ this monkey is possessed تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے جب دیکھا اس نے چلا گیا threat نہیں ہے it climbs up the tree so it seems like adrenaline triggered seizures are part of our evolutionary track کیونکہ جن لوگوں میں یہ اگر آپ تشو نکال بھی دیں برین سے پانچ سال کے بعد سیجرز ایکچولی آلویز ریٹرن دے بل کم بیک تو یہ ہاف تو دو انہیں سرجری تو ریموو دی آدھر پارٹس وچ اس ریلی نات اگر ایڈیا 
लेकिन यह है कि जो सीजर है इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म तो आपकी इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म को डिटेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि बिजली कहाँ से चमकेगी कड़केगी सो वंस यू कैन फाइंड दो स्पॉट्स के अब नॉर्मल एक्टिविटी है सुनामी आ गई अगर ट्रिगर हो रही है तो आप एंटी सुनामी नेगेटिव हाइपर पोलराइजिंग करंट पल्स जो है ना यू सेंड इट बैक तो वो हिस्से जो अभी तक मुतासर नहीं हुए आपने उनको आउट ऑफ जो कमीशन कर दिया सो योर ब्रेन एक्चुअली डज नॉट अलाउ द स्प्रेड ऑफ सीजर्स द चिप डज नॉट अलाउ स्प्रेड ऑफ सीजर्स ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेकिन डिटेक्शन ऑफ एपिलेप्सी आई मीन यू कैन डायल योर सेल फोन एंड यू कैन टेल यू यूर अबाउट टू हैव सीजर्स तो हमने जो चिप डिज़ाइन की है वो फ्लैक्सीबल अलेक्ट्रोड हैं वो एम आर कम्पेरेबल और वो कम्प्लीटली वायरलेस हैं तो उसमें यह है कि दे हैव अ लिटल डोंगो जो अपने साथ जैसे सेल फोन की तरह से अटैच एवरी टाइम यू विल हैव सीजर वो पूरी थ्री डी टोमोग्राम क्रिएट कर देगा कि ये सीजर इस जगह से आ रहे हैं मेजोरिटी ऑफ दैम तो सर्जन उस फोसाई को एक्सक्लूसिवली रिमूव कर देता है तो ये कमर्शियली अवेलेबल है ये वी डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स राइट नाउ सो अच्छा अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये था कि यू आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर एप्पल फॉर प्री वार्निंग ऑफ सीजर तो ये कितनी देर पहले जो अभी तक आपने एक्सपेरिमेंटेशन की है कितनी देर पहले ये वार्न कर देता है सेकेंड्स में है मिनट्स में है सो यू एक्चुअली गेट इन मिली सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में क्योंकि आपने जब सीजर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं तो आपको पता है कि एवरी सीजर हैज दिस पैटर्न ट्रिगर तो वो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया सारे कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं एक ही साथ राइट सो इफ द द मोमेंट यू टच दैट स्विच इट कैन पिक अप द पिक अप दैट दिस पर्सन इज अबाउट टू हैव सीजर्स वो भी प्री वार्निंग के लिए जी वॉचेज आपको बता देती हैं अगर आपको यानी कोई हार्ट के इश्यूज है मरमर है फिब्रिलेशन है सो अब यही वॉचेज हैं दे विल दे विल बी एबल टू टेल यू वेदर यू हैविंग अब नॉर्मल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी थैंक यू वेरी मच मेरा क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैन यू टेल मोर डिटेल्स अबाउट इट कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी और क्या क्या आप इसमें इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं थैंक यू सो अगर आप मरी एक्सप्रेस वे पर जाएँ तो टोल रोड से पहले बाएं हाथ पे आपने जो कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं ना दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन हमने उसकी डिज़ाइन ऐसा किया है कि वो सोलर पावर इट विल मीट ऑल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के हैं केमिकल डिस यानी वो है और इसके सोलर पावर है पानी नहीं है इस्लामाबाद में भी एक्चुअली क्रिएटिंग टू लेक्स ऑन साइड दैट विल अलाउ तो उसमें आप दाखिल होंगे तो इट्स इट्स डोम सेंट्रल डोम जिसके पांच विंग्स हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स दैन यू हैव बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दैट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड दैन द लार्जेस्ट विंग इज हेल्थ साइंसिस दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड और उसमें हम एक कॉलिसियम बिल्ड करेंगे कि जिसमें एनी बडी हु डेवलपिंग टेक्नोलॉजी पीपल विल बी एबल टू एक्चुअली सी फ्राम आउट साइड तो स्टूडेंट्स कैन इंटरग्रेट एंड इमरान खान साहब थे उन्होंने हमें बहुत सी मराद दी थी जिसमें था कि वी कैन ब्रिंग द इंडस्ट्री ऑन साइट सो वी हैड स्पेस फॉर इंडस्ट्री अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसकी यह है कि यू कैन फाइल द पैटर्न ऑन साइट यू कैन डिवेलप द प्रोटोटाइप ऑन साइट and then the industry captures that technology to take it a market so bench to bed and beyond isi tarah se jitne bhi faculty members we will hire um they will have five year contracts no tenure so five years fourth year unki evaluation hogi their 75% time will be protected for research so i actually designed and developed biomedical engineering program for a canada so i wrote the actual national policy and it is so effective and so efficient ke ek saal mein we actually rolled out 2.1 billion dollar from one center in terms of technology development to usme ye hai ke koi bhi director will not be the local pakistanis they are overseas stanford higher harvard mit elites jo teen uh, hafte ke baad aayenge they will ask for progress if not they fired you gone 
اور اس کے اندر یہ ہے کہ دے آر آل انٹیگریٹیڈ دے آر آل انٹر لنکڈ اور اس میں یہ ہے کہ اٹس دی آئیڈیا از ٹو ریوائیو دا گولڈن ایج جس میں ہم ہمارے یعنی ہماری کمیونٹی کے علاوہ کسی نے بھی پالی میتھ ڈیولپ نہیں کیے جو اسلامک ایرا کے اندر تھے دا گولڈن ایج آف اسلام تو سو دی آئیڈیا از ٹو ایکچولی برنگ آل آف دس ٹوگیدر اینڈ سی ایف وی کین اینڈ یو نو ڈیولپ ناول ٹیکنالوجیز کمرشلائز دیم پٹ دم ان دا مارکیٹ پلیس اینڈ دین ہاؤ کین وی سالو لوکل پاکستان پرابلم جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کی کنسٹرکشن آج جو ہے ہم نے روفنگ آج اس کی چھت ڈال رہی تھی تو ہمارا ان شاء اللہ ود ان ٹین منتھس وی ول ہیو بلڈنگ اپ ہوپ فلی کوئی آپ کے ہاں ہم لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا لوگوں کو یہاں پر ہوپ فلی لوگ اس کو ایک نیشنل ایسٹ سمجھیں گے آئی کین ٹیل یو تین چار مہینے پہلے مجھے کینیڈا سے جو انڈین ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر تھا اس کا فون آیا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی گاٹ مائی نمبر تو کہنے لگے جی میرے ساتھ مودی جی کے رائٹ آرم بیٹھے ہیں اینڈ ہی وانٹس ٹو میک این آفر تو وہ کہنے لگا وی ول پرووائڈ یو ان لمیٹڈ اسپیس ان بینگلور ان لمیٹڈ ریزورسز کم اینڈ بیلڈ یور چپ فیبریکیشن ڈیزائن فیسلٹی ان انڈیا تو میں ہنسنے لگا میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک یو نو ہو آئی ایم ویئر آئی کم فرام تو کہنے لگا کہ یو ور بارن ان اٹک You graduated from Karachi University. You did this, you did this. You went to England to do your PhD. You know, you have Pakistani citizenship. But God wants to do something good for the humanity. So there are no borders or boundaries. Right? You can think, you know, how they're thinking. They are landing on moon. We don't get the moon. So I think we need to really get realistic, right? And, and bring... اسٹارٹ ورکنگ کیونکہ دیکھیں آئی ٹی کی جو ٹرین تھی وہ تو چھوڑ کے جا چکی ہے وہ تو پلیٹ فارم سے جا گئی وی نیڈ ٹو بی کریٹو اینڈ سالو آر آر اون لوکل پرابلم سو دیٹس ریئلی وٹ دی دی ایفرٹ از کہ ہم انٹیگریٹیڈ انٹر ڈسپلنری ایریا کریٹ کریں میں نے سن رکھا ہے کہ تباہی موت کے ساتھ جو دماغ کی موت ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتی بلکہ بہت دیر بعد ہوتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے گریٹ کوشچن اینڈ آئی ووڈ آنسر ان نارتھ امیرکا کہ آئی گیٹ ان ٹریول ہم نے اپنے یونیورسٹی میں جو ورچوئل لیبس ہیں ان سے کہا کہ وی نیڈ اے کھڈاور سو وی کین ٹیسٹ آر چپس You know, pure process may court blue. The, the humne ka ke we don't need the whole body, just bring the skull, the head. The owner ne head hume bhej diya, and and that person had died several weeks ago. So we were actually planting the chip. I had the control, or jaise hi log baatein kar rahe the, the auditory cortex was discharging. So some parts of the brain, your olfactory and the auditory. They have nothing to do with conscious. They just respond to. They were really discharging. But normally, we say within five minutes, if your heart stops, your brain is dead. Brain doesn't get the oxygen. It is kaput. But you can actually revive parts of the brain by cooling. Ya jo avalanche mein, ya cold areas mein hote, they can survive much longer, longer time periods. So I think in... In some cases, um, uh, you might be able to, you know, record activity. Many people who have died, have near-death experience, they come back after, you know, 30 minutes and sometime even longer time period. They've been in coma for three months. They can come and tell you, just ek Naujamanta, he was a hockey player, lo- lost all his uh, teeth. He was wearing dentures, though a uh, very young, handsome um, uh, gentleman. So he got a lifeless body. Mili. They tried to revive, they couldn't. They took him in the ambulance, they tried to revive him, couldn't. So jo, everybody said, it's done, give up. The nurse said, you're such a handsome you know, young man. I'm going to do everything. She kept resuscitating. He was moved into ICU. 
वहाँ पे वो तीस दिन रहा उठते ही उसने कहा कि वो नर्स जो नैन्सी थी उसको बुलाओ उसने मेरे डेंचर्स निकाल के उस टेबल के नीचे रखे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर था दे आर स्टिल यू नो सिटिंग देयर नो बडी हैज पॉरिड दम एंड उसने सारी कॉन्वर्सेशन ही रिक्यूपेचुलेटेड सो नियर डेथ एक्सपीरियंस पीपल हु हैव बीन रिवाइव दे कम एंड टेल यू इवन द डॉक्टर सैट द ब्रेन इज डेड राइट टर्न ऑफ द लाइफ सपोर्ट मशीन तो उसमें यह है कि पीपल फेल्थ दे वर फॉलोइंग इन टू द थानल and they going and they see the intense bright, bright light on the other side of the tunnel they unko apne hi jo achhaiyan thi buraiyan thi unke samne khulne lag gayi dusron ke ehsasat they were exposed to them and they said ek barzakh tha ko jisko bahut se family member us taraf the aur hum is taraf the wo hame bula bhi rahe the aur kuch keh rahe the nahi chale jao wapas chale jao to ye jinka bhi faith wale log the they felt that way those people who had no faith they felt that their soul was snatched out of them they saw the demon they saw the fire so we don't know how you know these kinds of perceptions come into whether it's a hallucination but they could tell things that nobody would have ever been able to go on the shelf and see the files and the folders and the equipment that was sitting there so we don't know really about the actual death and how can you define death right so aap tv dekh rahe hain us pe film chal rahi hai aapki wire kisi ne kaat di but that doesn't mean that the movie has stopped the movie is still running but you can't see so we'll take the last question now um thank you so much uh, mera naam dr danyal hai maine i've recently done my masters in public health my question pertains to bioethics and ethical considerations uh, within the ai um, research when it when you pertain it towards uh, biological research um jab hum baat karte hain computers ki to computers run karte hain algorithms pe algorithms jo hain 2 plus 2 4 hi calculate karte rahenge ताबत वो कैलकुलेट करते हैं लेकिन जब एआई की तरफ जाते हैं तो एआई क्योंकि मशीन लर्निंग पे बेस्ड है तो वो टू प्लस टू फाइव अगर फीड होता रहा है मुसलसल या ज़्यादा लोगों का मानना है कि टू प्लस टू फाइव है तो वो लर्न करके उसी पे अपनी प्रोसेसिंग करता रहेगा तो हाउ एग्जैक्टली इज बायो एथिकल कंसिडरेशन हाउ डू दे डिफर वन वी आर कंसर्न टू वर्ड्स ए आई एंड बायोलॉजी दैट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ तो मुझे कोने में ले जाते हैं वो कहते हैं कि वट इफ़ योर टेक्नोलॉजी गेट्स इन द रॉन्ग हैंड्स मैंने कहा पीपल आर ब्लोइंग दैम सेल्फ आप दे डोंट नीड एनी चिप्स राइट दे आर ऑलरेडी कपूम एथिक इज इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट स्टिल प्रिवेल्स टू यू नो वन टू ड्रॉ द लाइन एंड वट इट इज दैट यू कंसिडर एज यू नो अ लजिटमेट थिंग टू फॉलो Uh, we are still struggling to define but we are not at that point where it becomes really a, an issue baki hai ki jo hamari social uh, norms hai we still far far behind um, really trying to understand sorry what was the first part of your when we consider medical ethics to jab hum ai mein uh, research karte hain to hamare ethical जो मतलब रिव्यूज होते हैं बोर्ड्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क आता है जब हम एआई में कंसीडर करते हैं अपने प्रोसेसिंग को सो फॉर एग्जांपल हमारी जो टेक्नोलॉजी थी हमारी यूनिवर्सिटी की एथिक्स ने अप्रूव नहीं किया कि वी प्लांट दम इन मंकीज राइट सो व्हेन वी गेव दैट टेक्नोलॉजी टू इलॉन मस्क ही प्लान्टेड दैट चिप इन थर्टी एट मंकीज ऑफ दम डाइड राइट but he has the money and he can afford to do this right he can do just about anything he he, he wants to hamare ha ye ke jo rules and regulations they're very strict even on animals the very strict i cannot publish a picture where we have an implanted chip in a in a even in a rat which is running around we can't publish to strict to hai but people are doing china chale jaye to there is no ethic राइट अब ईरान में आप चले जाएं तो ईरान पे सेंक्शंस हैं सो दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो एनी रूल्स ऑफ पैटेंटिंग तो वो यहूदियों के भी पैटेंट लेके उन्होंने अपना अमेरिकन के ब्रिटिश कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है दे एक्चुअली टेक इट एंड देन दे आर एक्सप्लोइंग इट फॉर देयर ओन एडवांटेज तो अब अमेरिकन को ये थोड़ी सी परेशानी हो गई है कि इन पर सेंक्शन तो लगा दी लेकिन इन ईरान एवरी थिंग यू पिकअप इट्स मेड इन ईरान राइट 
सो so, उनके ऊपर कोई पैटर्न की रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती तो वो दे एक्चुअली स्टीलिंग एवरीथिंग टू देयर एडवांटेज सो ठीक तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया इसको ख़त्म करने का थैंक यू वेरी मच बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं आपने लोगों को बड़ा फैसिनेट किया <laughs> हम बस ये उम्मीद करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जल्द बने और कामयाब रहे और ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप कनाडा से यहाँ आकर काफ़ी वक्त गुजारेंगे अगर आप गुजारेंगे तो फिर आइएगा यहाँ पर जी और बहुत से और लोग आपको सुनना चाहेंगे जी नहीं फिर आप भी आइएगा वहाँ पर थैंक यू वेरी थैंक यू